안녕하세요. 세븐틴 정규 사제 페이스 더선 컴백쇼 진행을 맡은 박선영입니다. 반갑습니다. <웃음> 지난 위니 구지 앨범 아타카 컴백쇼에 이어서 이번에도 이렇게 캐럿 분들과 함께하게 돼서 너무 너무 반갑습니다. 잘 지내셨죠? 어, 2019년 언 오드 이후에 약 3년 만에 정규 앨범 페이스 더 선을 향한 전 세계 캐럿 분들의 뜨거운 관심 정말 저도 어제. 어, 거의 새벽까지 계속 찾아보고 킥킥 웃으면서 오늘을 기다렸는데요. 오늘 이 컴백쇼를 통해서 이번 앨범에 대해서 조금 더 알아가는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 그럼 오늘의 주인공 소개하겠습니다. 태양처럼 뜨거운 열정과 유일무이한 매력을 가진 분들이죠. 세븐틴 여러분 안녕하세요. 네, 인사드리겠습니다. 선생님, 세븐틴. 안녕하세요, 세븐틴입니다. 예. 반갑습니다. 아 진짜 완전체입니다 이번에는 지난 아타카 때는 준 씨랑 D A 씨는 목소리로만 만났잖아요. 맞아요. 네요. 그래서 뭔가 이렇게 연결이 잘안 되면 어떡하지? 그리고 막 어, 팬들이 되게 서, 서운해하시면 어떡하지 음. 걱정했었는데 네. 두분 어떠세요? 오늘 드디어 모두 모이게 됐는데. 
정말 너무 기쁩니다. 네, <웃음> 너무 여러분 오랜만이에요. 이번에 함께 돼서 아, 원래 함께 해야 되는데 네, 이번에는 너무 어, 좋습니다. <웃음> yes, yes. 네, 이렇게 13명 이렇게 완전체로 하니까 더 뜨겁게 무대 타버리겠습니다. 아, 좋다. 자 그리고 전 세계에서 지켜보고 계신 캐럿 분들께 우리 세븐틴 여러분 이제 한분한 한 분씩 정식으로 인사를 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 호랑이의 시선 호수입니다. 우! 안녕하세요. 세븐틴 준입니다. 야, 아 안녕하세요. 디노입니다. 아, 빨리 아 예뻐요. 안녕하세요. 대심다. 아, 네. 빨간 머리. 네, 안녕하세요. 원우입니다. 반갑습니다. 아, 안녕하세요. 원우, 원우, 원우. 안녕하세요. 번호입니다. 어, 안녕하세요. 번호, 번호. 그러십니까? 네, 안녕하세요. 세븐틴과 캐럿들의 총관리대 에스쿱스입니다. 반갑습니다. 아, 잘생겼다. 잘생겼어. 아 네, 안녕하세요. 세븐틴의 핫한 남자 민규입니다. 아, 아 핫해, 핫해. 노래를 또 이렇게 잘, 그렇게 잘한다. 네. 네. 반갑습니다. 그것이 카메라. 네. 네, 안녕하세요. 정환입니다. 아, 수식어가 필요 없죠? 수식어가 필요 없대요. 네. 네 안녕하세요 세븐틴의 뿌랑둥이 승관입니다 반갑습니다. 아, 뿌랑, 뿌랑. 아 우리 뿌. 뿌. 안녕하세요 우지입니다 반갑습니다. 아, 우자 우자. 아, 우자 우자. 네 안녕하세요 조슈아입니다. 아 조슈. 네 안녕하세요 도겸입니다 반갑습니다. 네, 안녕하세요 도겸 씨. <웃음> 반갑습니다. 아니 누구시죠 저랑 지금 공동 MC 하고 계시는 분이? 아, MC인 줄 알았어요. 아, 네, 네 반갑습니다. 누구시죠 승관 씨인가요 도겸 씨인가요? 민규 아, 민규 민규, 민규 씨인가요? 아, 네, 멘트를 전가요? 저희가 계속 든든합니다. 네, 네, 네. 공동 MC가 아주 많으신 것 같은데요. 자 바로 어제죠 약 3년 만에 세븐틴의 정규 앨범 페이스 더 선이 발매가 됐습니다. 여러분 큰 축하의 박수 한번 하고 갈까요? 아 네. 드디어 정규 앨범. 와, 와 대박이다 대박이야. 대박이다. 진짜 뭐매 앨범이 늘 그랬겠지만 이번에도 네. 정말 정말 열심히 준비하셨잖아요. 그쵸. 네. 근데 팬들의 반응은 와 이걸 또 뛰어넘네 역대급이다 <웃음> 네. 이런 반응들이 가득합니다. 어, 발매 직후에 좀 갑자기 좀 긴장이 풀렸을 것 같기도 하고 어제 음. 또 뮤뱅 라이브도 하느라고 네네. 엄청 정신없고 기자간담회 때문에도 아, 정신 없으셨을 것 같은데 어제 하루 좀푹 주무셨어요? 저는 이제 어제 <웃음> 아침부터 이렇게 쭉 달려가지고 그 숙소 들어가자마자 바로 잠들었어요. 네. 네. 맞아요, 맞아요. 좀 이렇게 서치 좀 해볼까 하다가 네. 바로 이렇게, 잠들었다. 어, 딱 누워서 아 이제 좀 해볼까 이제 하다가 이제 못 씻고 바로 잠들었어요. 아이고. 아이고. 네. 그래서 근데 피부가 왜 그렇게 좋아요? 저 같은 경우는 <웃음> 저는 씻고 잤어요. 네. 어쩐지 향기롭더라고요. 네. 멀리 있어도. <웃음> <웃음> 저는 그와 반대로 진짜 서치 많이 했어요. 어, 뭐가 제일 기억에 남아요? 그냥 네. 직캠을 또 여러 번 봤겠죠? <웃음> <웃음> 되게 그 캐럿 분들의 이번 핫을 너무 좋아해 주시는 것 같아서 진짜 뿌듯하게 아이고 뿌듯하게 잠들었던 것 같습니다. 아. 이 한번 보여주시면 안 돼요? 근데 이게 너무 빙! 환하게 웃으면 안 맞아가지고 네. 뭐가 안 맞아요? 아, 이뻐요, 이뻐요. 아, 마이크랑 빙! 잘 어울리는 네. 것 같아요. 하나, 둘, 셋. 아이고 이쁘다. 음방에서 잘안 보여요. 이거. 아이, 좋아, 잘 보여요. 여기서 지금 네. 너무 잘 보이니까. 네. 그리고 또 어제 어떠셨어요? 다른 분들은? 저는 잠이 안 오더라고요. 음. 그러니까 하루 종일 막 하고 했는데 그 열기가 너무 뜨거웠는지 자려고 해도 좀 잠이 좀안 왔던 것 같아요. 그래서 몇 시에 주무셨는데요? 그래서 한 12시쯤 잔것 같아요. <웃음> 너무 빨리 잤네. 네. 빨리 잤네. 빨리 네, 잔것 같습니다. 아. 네. 여러분 네, 빨리 자세요. 에스쿱 씨는 어땠어요? 저는 딱 들어가서 시원하게 맥주 한캔 먹고 잤습니다. 오, 오 진짜 후련했습니다. 어떻게 큰 거, 작은 거? 500. 큰 거요. 큰 거. <웃음> 어떻게 첫잔딱 땄을 때그 표정 개운했나요? 아니면 쫙 시원했어요. 그 마음도 그 맛도 다 시원했습니다. 그렇죠. 아 원래 첫 잔이 제일 맛있거든요. 정말 생생하게 어제 근황들을 다 들려 주셨습니다. 어, 아마 뭐 캐럿 분들은 역시 저와 같은 마음으로 새벽까지 신곡 감상하느라 또 사진들 보느라 밤 설, 설, 밤잠 설치셨을 것 같은데요. 자, 아홉 개의 단체 곡으로 가득 채운 이번 앨범에 대해서 하고 싶은 얘기, 듣고 싶은 얘기도 정말 정말 많으실 것 같습니다. 지금부터 본격적으로 페이스 더선 앨범 이야기를 해보겠습니다. 예. 자, 이번에도 역시 우지 씨가 뮤직 프로듀서로 곡 전반에 참여를 하셨잖아요. 이번 앨범에 어떤 얘기를 담고 싶으셨는지 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 페이스 더 선은 세상의 유일하고도 막대한 영향력을 끼치는 태양 같은 존재가 되겠다는 세븐틴의 강한 의지를 굉장히 솔직하게 표현해보고 싶었습니다. 네. 
근데 앨범이 정식 발표되기 전에 전곡이 담겨 있는 하이라이트 메들리 영상이 공개가 됐잖아요. 네, 맞습니다. 그것도 정말 화제였어요. 음. 어, 우리가 그래서 같이 그 영상을 보면서 얘기를 좀 나눠 보고 싶은데. 어, 어, 너무 좋은데요? 좀 자유롭게 리액션도 해 주시고 네, 그 네, 영상 네. 찍을 때 비하인드 스토리도 많이 얘기해 주시 아, 얘기해 주셨으면 아, 좋겠어요. 알겠습니다. 알겠습니다. 부탁드리겠습니다. 네. 자, 그러면 첫 번째 트랙부터 볼까요? 네? 첫 번째 트랙. 좋습니다. 렛츠 고. 4월에 선공개된 달링. 아, 자, 이거 어떤 곡이죠? 민규 씨가 설명해 주시겠어요? 아, 민규 씨 어떤 곡이죠? 어, 지금 설명하면 되나요? 소개는 끝나고 해주세요. 이 달링 번호니 시작이 너무 좋은 것 같아요. 맞아요. 너무 잘 생겨가지고. 저는 이제 여기서 민규 씨가 나오거든요. 세븐 에이 네. 오. 오, 야 똑같다. 지금이랑 옷 색깔도 비슷하고. <웃음> 찍을 때 어려운 건 없었어요? 어... 야, 네. 달... 찍을 때 <웃음> 워낙 잘하니까 잘할 게 없었어요. 왜요? 아, 그냥 이미지 컷만 약간 생긴 필요해. 것만 보여주면 되니까 <웃음> 있는 그대로가 짱이다. <웃음> 그냥 아니 <웃음> 그렇게 하면 되니까. 네, 달링 노래 소개 한번 해볼까요? 네, 네. 달링이라는 노래는요. 저희가 정규 앨범이 나오기 전에 선공개했던 음악인데요. 그 페이스 더 선이 태양을 직면하는 세븐틴이잖아요. 그 태양을 직면하기 전, 두려움을 만나기 전에 세븐틴의 모습을 뮤직비디오에 담아서 앨범의 스토리를 좀더 표현할 수 있었던 노래인 것 같아요. 음. 네, 그래서 뮤직비디오를 이렇게 이어서 보시면 뭔가 연관성이 있고 해석할 수 있는 부분들이 많지 않을까 싶습니다. 아, 굿. 또그 해석 때문에 여러분이 많이 또 다시 보시겠네요. 자, 두 번째 트랙으로 가볼까요? 네, 네. 타이틀곡 하십니다. 예. Yeah. Yeah. Let's go. 조경 목소리 너무 시원합니다. 아, 감사합니다. 아, 아, DK. 비치 한 DK. 하이라이트만 나올 때 저는 한 나올 때 약간 소름 돋았어요. 아 진짜요? 네. 알겠습니다. 약간 진짜 액기스만 나온 것 같아서. 기대감이 확 오를 것 같은 느낌이 확 들더라고요. 아, 타이틀곡 핫. 자, 디노 씨, 네. 핫 소개해 주시죠. 네, 핫은 정말 태양을 정면으로 마주하면서 용기 있게 나아가는 저희 세븐틴만의 이야기고 또그 안에 저희의 뭔가 야심과 열정이 가득 담긴 그런 뜨거운 곡입니다. 이야. 음. 근데 재미있는 영상이 있더라고요. 어떤 거예요? <웃음> 지난 락 위드 유 때는 우리 정한 씨가 팬들과 네네. 라이브로 소통하다가 시원하게 흥얼거리면서 <웃음> 스포를 하셨는데 이번에는 자수를 해볼까요? 어, 누가 자수? 했나요? 누가 스포를? 있지? 누구? 이번에는요. 예. 누가 했죠? 이번에는 아 메이저 예능인이시죠. 아 승관이가 아 아주 크게. 메이저에서 하고 왔더라고요. 아, 승관 씨. 방송 나간 이후에 괜찮았어요, 승관 씨? <웃음> 어... 놀라운 토요일에서. 놀라운 토요일에서 이제 그게 나왔더라고요. 그 방송 일자에는 이제 아직 그 저희의 핫이라는 제목도 공개가 안 되고, 맞아요. 그리고 노래조차도 공개 안 되는데 제가 부른 게 이렇게 나와가지고 저는 이제 이거 할 말이 많지만 할말 하안. 할말 해주시면 안 돼요? 나할말 너무 듣고 싶은데 아니, 저는 아, 나, 나가면 안 된다고 얘기 해줄 줄 알았는데 이제 아 놀토에서 그걸 선공개 영상으로 네. 옙다 하고 내신 것 같더라고요 그래서 근데 그게 좀더 오히려 붐업이 되지 않았나 네. 그래서 어, 더 좋았고 근데 제가 핫핫핫 핫, 핫, 이거는 불렀는데 이게 어떻게 보면 이 핫의 제일 메인 멜로디인데 네, 그렇죠. 그렇죠. 이게 거짓말인 줄 아셨더라고요. 오, 이게 아, 진짜 그래요. 멜로디일 줄은 상상을 못했어요. 그래서 막 영상에 그런 거 있어요. 교차 편집해가지고 승관이가 네. 스포를 제대로 한 거였다. 네. 막 이런 <웃음> 영상이 또 있더라고요. 그러니까 이게 스포를 제대로 한 거라서 이게 공개됐을 때는 회사가 비상이 났었죠. 이제. 아, 맞아, 비상이었어요. 큰일 났다. 이거. 방송국 놈들이 약속을 안 지켰다. <웃음> 어? 놈이 놈이 아니요. 놈이라고 한 적이 없는데. 제가 생각을 했다고요. 아, 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 네. 다 덮어 씌워주시는 거예요. 아, 캐럿 분들은 그렇게 생각하지 않았을까요? 이거 공개하면 어떡하냐 네. 이랬는데. 네. 그래도 그래도 괜찮습니다. 아니 근데 사실은 캐럿 분들이 나중에 그래서 더 놀랐던 거와 이거 진짜 제대로 된 스포였네 도 음. 있지만 이거 뭐야? 인공 메트, 인간 메트로노미야? 박자가 왜 이렇게 정확해? 그러니까 그러니까. 아, 진짜, 진짜 정확하다니까요? 아 그거요? 핫, 핫, 핫 이거 별로 안 어렵지 않아? 누구나 할수 있을 것 같긴 한데 다시 또 해보니까 이거를 핫, 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 핫,
그렇죠. 화다다다하게 부를 수도 네. 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 바로 옆에 같이 출연했던 우리 민규 씨랑 도겸 씨는 어땠어요 그때? 공개 됐어요. 공개 됐을 때? 어 저는 어 그냥 사실 큰 생각 없이 일단은 홍보를 하는 게 좋지 않겠냐. 음. 이게 뭐 모자이크가 돼서 나가든 삐처리가 돼서 나가든 아. 일단 그 현장에서는 음. 어떻게든 이야기를 하는 게 좋겠다라는 생각을 해서 음. 했는데 다 나갔더라고요. 음. 잘했어요. 음. 홍보하러 나간 거잖아요. 잘했어요. 그렇죠. 잘했어요. 잘했어요. 네. 도겸 씨는 괜찮았어요? 저는 그때 긴장을 너무 하고 있었어 가지고 어... 사실 기억도 안 나요. 그아 그만 말죠. 말... 기억도 안 나가지고 방송 보고 알았습니다. 아... <웃음> 도겸이 형 진짜. 네. 아자두 번째 트랙 핫 들어봤고요. 자 이제 앨범 세 번째 트랙으로 가보겠습니다. 네. 아 민규. 넘키 허래. 아, 이번 앨범이 대체적으로 민규가 목소리가 되게 좋아요. 많이 업데이트. 이번 앨범에 민규가 아, 노래적인 시도를 많이 해서 되게 좋은 것 같아요. 본캐릭터가 인기가 되게 많더라고요. 아, 캐럿 분들이 엄청 좋아해 주시는 것 같아요. 아, 다 멋있다. 이렇게 허래. 트랙. 자 제목부터 이거 어떤 곡일까라는 호기심을 불러 일으켰는데 에스쿱스 씨가 설명해 주시죠. 네, 어, 소설 속 주인공 동키호테처럼 원대한 모험심을 잊지 않고 용기를 내어 앞으로 나아가, 나가겠다는 희망찬 메시지를 담은 곡입니다. 음. 네, 그렇습니다. 오케이. 아니 그 하이라이트 메들리 영상에서 나왔지만 승관 씨의 그 어떻게 발음하는 거예요? 아, 저기 하울에. 아, 허래, 허래, 너기 허래. 호에서 두번 떨어지고. 캐럿 분들이 정말 반했다고. 이거 예상 하시고 좀한 건가요? 아니요, 예상 진짜 일도 못했습니다. 예상 못했고 못했습니다. <웃음> 근데 <웃음> 저보다 민규 형 파트에 더그 됐을 텐데. 들려주시죠, 민규 씨. 어. 아, 아니, 라이브로. <웃음> 라이브 가능해요? 아, 라이브로 가능해요. 너무 어렵습. 아, 기쁨 아이. 오. 오. 역시 음원으로 들어주시면 음. 감사합니다. <웃음> 아 이게 네. 갑자기 시키면 아니, 잘 몰랐어요, 잘 몰랐어요. 이게 인스타가 깔려주면서 나가야 이게 좋잖아요. 그러니까. 나중에 네. 무대에서 제대로 네. 보여드리고 싶어요. 아, 좋아 좋아 보였어요. 역시 네. 지금도 다 계획이 있구나. 네. 자 네. 동키호레 아, 제가 하면 안 돼요. 그냥 동키호테까지 들어봤고요. <웃음> 어, 좋아, 네. 뭐 하신 거였어요? 어, 흥이 넘치신 거였어. 그냥 제가 잠시 좀 따라해봤어요. <웃음> 네. 너무 멋있잖아요. 다음 곡으로 <웃음> 어. 넘어가 보겠습니다. 네. 아이 노래 좋아요. 누구야 누구야. 네 번째 트랙. 아, 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 멋있는데요? 아, 깃발 준. 예. 와, 이 노래도 진짜 멋있는 예. 것 같아요. 도시 위의 카우보이. 네 번째 트랙, 마치 이거 깃발 준 씨라고 하셨죠? 준 씨가 준 씨. 소개해 주시기 바랍니다. 네. <웃음> 마치라는 것은 아고는 이제 행진가라는 의미 담아 있고 어, 가사처럼 어, 내 멋대로 내 마음대로 내가 느끼는 대로 겁먹지 말고. 용감하게 앞으로 가자 그런 의미 담아 있습니다. 아 너무 멋진 의미네요. 이렇게 하시네요. 네. 자, 네 번째 트랙 관련해서 혹시 뭐 비하인드 스토리 없었나요? 촬영하실 때. 어, 음. 사실 진짜 이 곡도 동키호테랑 이 곡이 타이틀 후보였어요. 음. 그래서 저는 이 곡을 되게 좋아했었어요. 가이드 나왔을 때. 음. 오케이. 네, 아, 그리고 이거 촬영할 때도 <웃음> 오토바이 저희 그 뭐냐, 오토바이가 있었는데 네. 정한 형이 저랑 어떻게 보면 세븐틴에서 뭔가 제일 안 어울리는 둘이 탄 느낌이에요. 아, 오토바이를. 네, 그래서 좀 타서 자연스럽게 제스처 하시면서 하시면 된다 하는 너무 어색해가지고. 손을 어디에 둘지 모르겠고. 손을 뭐. 순간에 그리고 거기에서 오토바이에서 인스타 사진 많이 찍었잖아요. <웃음> <웃음> 또. <웃음> 이거 자켓 버전, 자켓이 아, 오피셜 포도 좀 이따 아, 포로. 네. <웃음> 오피셜 포도로. 포도. 호래, 포로. 호래. <웃음> 자, 네. 네 번째 트랙까지 들었고요. 다음 곡 들어보겠습니다. <웃음> 아 도미노 아이 노래 좋아요 이 노래 진짜, 진짜 좋아요 너무 좋죠 응. 호시 음색 유유 어. 아. 어. 엄청 재밌어 보이네요 저때 아 이게 되게 재밌었어요 별것도 아닌데 도미노 재밌더라고요 
나 좋은 일 저렇게 좋아하다 찬양하다 <웃음> 호시가 텐션을 다 끌어줬어 저때 아, 진짜 아 조슈아 아야아저 눈웃음 뭔가요? 머리 진짜 길다 저 하트 뿅뿅 나오는 편집이 너무 좋다 아우 조슈아 여롱 아우 다섯 번째 트랙 도미노 어 앞에서 들었던 곡들이랑 약간 다른 분위기의 그쵸? 노래인데 네. 요거 조슈아 씨가 소개해 주시죠. 어네 도미노라는 곡은 어 쓰러 쓰러질 것이 예정된 도미노처럼 이미 생, 상대방을 향해 마음이 기울어 사랑에 빠질 준비가 되어 있다는 네 세븐티만의 준비된 설렘을 표현해 보았습니다. 음, 음 진짜 너무 예뻤어요. 네. 아까 영상에 등장한 게 에스쿱스 씨 그리고 호시 씨 조슈아 씨세 네. 네. 분이 뭐 무슨 얘기를 했길래 그렇게 즐거운 거예요? 그쵸. 실제로 좀뭐 얘기를 했어요 제대로? 네 사실 그냥 저때 저희도 영상 보면서 뭐, 뭐가 저렇게 좋았지 하면서 봤는데 사실 별 얘기 안 했어요. 그냥 <웃음> 웃으세요 해가지고 <웃음> 이렇게 웃고 <웃음> 딱 저렇게 웃었어요. 네. 진짜 청춘 만화 같은 느낌으로 네, 그냥 이렇게 웃었어요. 그냥 이제는 막슛 들어가면 웃게 되더라고요. 아 프로미 프로네요. 오늘도 또 밝으니까. 네. 네. 이게 또 분위기 그냥 기분이 이렇게 좋아지더라고요. 맞아요. 네. 멤버들의 얼굴을 보니까 기분이 너무 좋아지더라고요. 아 진짜요? 야. 제 얼굴 봐도 지금 기분이, 기분이 안 좋아 보이네요. 네. 지금, 네. 지금, 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 지금 좋은 거 맞죠? 지금 계속 하신다고요? 앞을 아. 보고 있어요. 옆을 보면 멤버들 토개명 보면 아. 아, 웃음이 절로 나오네요. <웃음> <웃음> 웃음이 아, 절로 나오네요. 멤버들 봐야 돼. 에스쿱스 씨는 그 현장 분위기 어땠어요? 아 좋았습니다. <웃음> 네, 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 아, 감사합니다. 좋았군요. 좋았습니다. 자, 아주 좋았습니다. 그럼 좋았습니다. 여섯 번째 곡으로 가보겠습니다. 아, 도미노가 지금 이어지면서 그러니까 이게 아, 또 아, 이게 또 갑자기 호시가 아, 이 반전미 오늘 아, 우리 또 박혜석들 아. 야. 이거 거울 거울 뻔히. 아, 이게 아, 노래 좋아. 아, 이 노래 너무 좋아요. 어, 맞아. 뭔가 그 몸프람이 있어요. 오, 눈빛이 있어요. 눈빛이 있어요. 네, 뭔가가 아, 있어요. 아, 뭔가가 진짜 있어요. 좋아요. 이것도 또 분위기가 한번 네. 다시 바뀌는 느낌이에요. 네. 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 여섯 번째 트랙, 쉐도 호시 씨가 소개해 주시죠. 네. 아, 그 우리 모두, 모든 사람에게 두려움이랑 이런 어두운 면이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이 곡은 어, 세븐틴만의 이런 어두운 면을 어, 그림자에 이렇게 비유해서 음. 아이 모습마저 나니까 그래 같이 가자 아. 네, 인정하고 <웃음> 계속 이렇게 같이 가자라는 이제 의미를 아주 멋있는 느낌. 음. <웃음> 근데 <웃음> 제가 <웃음> 알기로는 에스쿱스 씨가 이 쉐도우에서 민규 씨 파트가 멤버들이 정말 인정한 맞아. 레전드라고 하셨다고. <웃음> 아 맞아요. 이거 여기는 이제 녹음 저희가 녹음을 하고 이제 모니터원을 봤는데 네. 받았을 때 이제 재생을 했는데 여기서 소, 소름이. 그러니까 사실 가이드 버전에서도 이 파트를 누가 소화할까 걱, 좀 걱정이라고 하면 누가 할까 좀 이렇게 기대를 했는데 음. 민규 형이 파트가 된 거예요 그래서 잘할 수 있을까 생각했는데 <웃음> 너무 잘해 놓은 거예요 아, 그러니까 기대를 어, 그래. 했는데 걱정이 됐다 아니 <웃음> 아, 누나 알면서 왜 그러세요? 아니 아니 방금 그렇게 말씀하신 아니, 건가 아니, 팩트체크 잠깐 한 건데 죄송합니다, 제가. 너무 잘해줬다 너무 잘해줬는 응. 네. 아, 기대하고 걱정했는데 너무 좋았다 네. <웃음> 아니 그렇게 장난하려고 푹 찔러서 당황하면 내가 얼마나 미안해요. <웃음> 아 근데 저도 진짜 가이드 음원을 듣는데 와 진짜 그 브릿지 나오는 그 민규 형 파트 듣자마자 우와 민규 형한테 들어볼 수 없는 스타일의 느낌과 맞아, 목소리인 맞아, 거예요. 맞아. 맞아. 그래서 와 진짜 녹음 잘했다 제가 민규 형한테 말했죠. 네. 아니 그리고 아까 네. 대기실에서 민규가 이 파트를 계속 연습하고 있더라고요. 대본을 본 거지. 음. 네. 어떻게 연습을 했어요? 결과물 좀 봅시다. 어, 브릿지, 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 라이브로 드물어. 부탁드려도 야, 될까요? 진짜 소름 돋을 준비. 쉐롱 맛 쉐롱 아니면 브릿지. 브릿지, 아, 브릿지, 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 아니, 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 
파트 너무 좋아요. 재밌어서. 작은 노래 들으면 기분이 좀 좋아지는 거 같아요. 맞아 맞아. 원우. 아, 이 노래도 좋습니다. 이 노래도 너무 좋다 진짜. 네. 야. 일곱 번째 예. 트랙이죠. 노래해. 네. 이 곡은 DA 씨가 소개해 주세요. 네. 노래해는 세븐틴의 데뷔곡 아낀다 가사 중에 너를 노래해 요후에서 시작했는데요. 네. 네, 너를 노래한다는 표현에 더큰 의미를 담아서 팀 세븐틴에게 애정과 사랑을 표현한 곡입니다. 아이고 아이고 굿. 아이고 그랬어. 진짜 좀 듣자마자 기분 되게 좋아지는 곡인데, 어 영상 보니까 네. 머리에 리본을 묶으셨던데. 에스쿱스 씨, 네. 원우 씨. 음 원우가 좀 귀엽게 나오길 바랬어요 노래 분위기에 맞게 좀 귀엽게 나오길 바랬었는데 어 원우가 이제 촬영을 할때좀 약간 무뚝뚝하더라고요 음. 그래가지고 좀 리모델 <웃음> 한번 살아봤습니다 원우 아. 네. 씨가 별 저항 없이 잘 임하던가요? 은근히 좋아요 그런 거. 네, 어, 근데 그 리본을 묶어줘가지고 <웃음> 네. 좀더 촬영이 수월했던 것 같아요. <웃음> 아, 한 카트 땄다. <웃음> 네. 아, 그래, 그래, 그래. 그러니까 이게 밝아지더라고요. 아, 그렇죠. 진짜. 네. 잘하셨어요. <웃음> 우와, 쿱스 씨에게 다시 한번 고마움을 어, 표현해 주시네요. <웃음> 자, 그럼 다음 곡 들어보겠습니다. 아, 아 저희들의 팬송이죠. 제가 여기 작사에 참여했거든요. 근데 이거 인스트 듣고 울었어요, 진짜. 네, 너무 슬퍼가지고. 너무 슬퍼 노래. 아, 아 단체 발라드. 아니 무슨 뭐, 모든 곡마다 왜 이렇게 매력이 다 다르고 아, 왜 이렇게나 리필 좋아요? 민규 씨 울어요? 아니요. <웃음> 여덟 번째 트랙이죠. If You Leave Me. 네. 정한 씨가 소개해 주시기 바랍니다. 네. 네, If You Leave Me는 네, 세븐틴과 함께하는 모든 이들에게 내 곁에서 떠나지 말고 항상 함께 있자 라는 메시지를 담은 발라드 장르의 팬송입니다. 아, 음. 진짜. 저희게 또 네, 호시 씨. 네. 어, 저는 이거 이 곡을 이제 작사 참여를 우지 우지랑 쿱상이랑 같이 했는데 정말 작사할 때그 만약에 캐럿들이 우리 옆에 없다면을 상상하면서 하니까 네, 너무 막 슬프고 그러니까. 그리고 잠시 그 떨어져 있던 그 팬데믹 기간 있잖아요. 네. 그 시간이 너무 미운 거예요. 어. 막 그러면서 막이 가사를 쓰면서 되게 막 뒤에서 좀 창피해서 좀 뒤에서 이렇게 울었던 기억이 있어요. 어. 그런 네. 또 에피소드가 있네. 음. 아, 너무 좋아요. 이거. 마음이 담겨 있는 음악이라서 음. 그런지 진짜 너무 너무 좋네요. 자, 벌써 앨범 마지막 트랙입니다. 아, 아, 예. 바로 들어보겠습니다. Let's go. Hey, Josh. Ash. 슈아 형 머리 진짜 길다. 아, 아 Josh 진짜 길었어. 에이. 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 Ash, 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 a 자 마지막 트랙이었죠 아홉 번째 트랙 애쉬 이거 버논 씨가 좀 소개해 주세요. 네 알겠습니다. 어 우리를 가두는 모든 것들을 불태워 그 제만 남긴 채 새로운 세상을 향하겠다는 그런 예, 노래인데요. 이제 이 절에 제 벌스를 좀 불사조를 생각하면서 썼어요. 그래서 오. 예 이건 그냥 
얘기하고 싶었어요. 아, 한번 들려주세요. 번호님 아, 벌써 들어요 아, 아, 지금 번호님 레퍼런스가 굉장히 화제예요. 번호님 파트 미쳤다고. 그러니까 아, 너무 그래요. 멋있어 거기. 저도 Rapper, 거기 듣자마자. 예. 한번 들려주시면 안 됩니까? 가능한가요? 네, 네, 알겠습니다. 아쉬워, 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 사인 가운데 메르모피스 보는 파일 then I fly away. 오, 진짜 나머지는 직접 들으세요. 감사합니다. Stream, s t r e a s t r e a s t r e a 와, First the Sun 정규 앨범 순서대로 아홉 곡을 쭉좀 들어봤습니다. 네. 우리 세븐틴 여러분의 리액션과 같이 감상해 봤는데 노래 장르도 너무 다양하고 영상적으로도 너무 눈을 뗄 수가 없어서 지루할 틈 없이 노래가 정말 이렇게 어떤 스토리라인이 이어지는 느낌이었거든요. 네. 우지 씨 이런 곡을 좀 어떻게 순서를 배치할까에 대한 고민이 좀 있었을 것 같은데요? 어, 네. 앨범에서 항상 이런 트랙 순서는 언제나 고민을 하고 배치를 하는데요. 음. 항상 좀그 앨범을 들으실 때 곡들이 좀 전개가 좀 부드럽고 이게 이질감이 듣지 않도록 좀 일부러 그렇게 좀 배치를 하는 편이에요. 그래서 가사 내용이나 뭐 곡의 전반적인 분위기들이 이렇게 흘러가면서 뭔가 앨범에서 아 이번 앨범은 이런 이야기를 하고 싶구나 라는 거를 듣는 분들이 좀 아실 수 있게 편하게 음. 하려고 좀 생각을 많이 하고 짜는 편입니다. 네. 메시지까지 예, 전달하기 예. 위해서 곡의 순서에도 굉장히 공을 들인 우지 씨의 이야기였습니다. 뭐 정말 음악적으로도 이렇게 다양한 장르를 선보일 만큼 이번 앨범에서는 시각적으로도 또 다양한 컨셉의 새로운 세븐틴을 만나볼 수 있었는데요. 어, 너무 재밌었어요. 저 팬분들의 그 <웃음> 앨범 공개 후기 막 이런 영상을 찾아봤는데 아, 오피셜 포토 두고 막 난리가 났더라고요. 아, 정말 아 컨셉이 또 다양하던데요. 어떤 맞아. 컨셉이죠? <웃음> 어, 네. 어, 컨셉이 엄청 다양한데 컨트롤이라는 컨셉도 있고 샤도우 레이 그리고 파스 그리고 마지막으로 파이니어 네 이렇게 다섯 가지의 컨셉으로 아. 구성이 되어 있습니다. 음. 그리고 이 앨범이 다 스토리가 있어요. 네. 저희가 이렇게 두려움에 좀 이렇게 컨트롤 되다가 음. 좀 저희 내면의 어두운 모습도 보여주고 그걸 다 불태워버리고 뭐 새로운 세계로 이제 여, 뭐 가고 그 여정이 가고 새로운 장소에 도착하는 음. 이제 내용이 있고 또 앨범 트랙에서도 애쉬가 마지막 트랙인데 네. 거기서 들어보면 모든 걸다 불태워버리고 새로운 세계로 나아가자. 파이어니어. 아, 네, 아 의미가 또 담겨 있어서. 그리고 컨트롤은 이제 좀 책에 갇혀 있는 저희의 모습이 많이 드러나고 뭐 그런 식으로 호정 얘기한 대로 이어지는 거죠 스토리가. 네, 음. 저희가 저희도 이거 앨범 회의할 때이 다섯 개의 스토리가 다 이제 이어졌으면 좋겠고 막 이런 의견을 회사랑 이제 얘기를 커뮤니케이션 많이 했는데 또 회사에서도 너무 잘 만들어 주셨고 또 앨범도 다섯 개를 딱 붙여 놓으면은 진짜 예뻐요. 아, 네. 어, 진짜 저도 멋있다. 보고 너무 예뻤어 가지고. 네, 많이 많이 사랑해 주세요. 그러니까요. 멤버별 트레일러 영상도 꼼꼼히 잘 봐주시고요. 또 스토리라인을 따라서 감상하는 그 재미도 놓치지 마시기 바랍니다. 뭐 정말 많은 영상과 사진을 공개하셨는데 우리 멤버 여러분은 각자 또 어떤 컨셉이 가장 마음에 드셨는지 어떤 사진이 좋았는지 이런 것도 궁금해서요. 한분한 한 분씩 좀 최애를 뽑아주시면 어떨까라는 생각이 드는데요. 네. 호시 씨부터. 네. 저는 다 좋았는데 어. 어, 세 번째 컨셉부터가 레이였나요? 그게 이제 불로 맞아요. 이렇게 사진을 찍었는데 네네. 그때 저는 그불 붙이는 게 너무 재밌어가지고 그게 <웃음> 제일 마음에 드는 것 같아요. <웃음> 근데 네. 그 레이에 대한 반응도 되게 뜨거워요, 진짜. 네. 치인다고 네, 우리 아시아. 캐럿 분들이 <웃음> 치인다고. 네. 아, 자, 그리고 또 우리 준 씨. 사실 저도. 뭐 전에 한번 얘기해 본 적이 있는데 그 호시랑 똑같이 생각하는 거고 그불 약간 레이. 해본 적이 없어서 어, 역시 레이 네. 이렇게 하고 이렇게 촬영하는 거좀 되게 재밌게 하는 추억이 있으니까 음. 그거로 선택하겠습니다. 디노 씨는요? 어 저는 어그 저희가 이렇게 묶여 있고 그게 섀도우 그게 섀도우 그게 섀도우 그게 섀도우가, 어, 그 섀도우가 저는 참잘 나온 것 같아요. 그러니까 사실 이번에 앨범 자켓 다 너무 마음에 들지만 저한테 좀 새롭고 어 찍었을 때좀 재밌게 찍었던 기억은 섀도우가 기억에 음. 많이 남는 것 같아요. 네. DAC? 저는 
아, 첫 번째 앨범. 아, 컨트롤. 네, 그거 사실 뭐 제일 예쁘게 나오기보다 네. 사실 그런 컨셉을 되게 도전적인 컨셉이라고 생각해요. 그쵸, 그쵸. 음. 그래서 앞으로 그런 컨셉을 아마 없을 것 같아서 이번에 좀 소중하게 네. 생각하는 음. 편입니다. 그 네. 13명이 다 같이 이제 포마드 똑같은 거 같아요. 맞아요. 컨트롤 맞나? 네, 그게 컨트롤. 네, 컨트롤. 컨트롤인데. 네, 좀 많이 특별했어요. 아. 네. 진짜 특별했어요. 그 포토 카드 <웃음> 왜요? 왜요? 네, 되게... 포토 카드 캐럿 그 포토 카드 캐럿 분들이 보고 되게 네. 이제 놀라셨죠? 그러니까 맞아 맞아. 그... 승건이가 잘 나왔어요. 그 포토 카드가. <웃음> <웃음> 아니, 근데 저도 은근히 잘, 어울린다 잘 어울린다고 스태프분들이 그렸더라고요. 잘, 어울려. 잘 어울렸어. 네, 정말 못 봤던 모습을 많이 보고 있어요. 진짜로 볼... 깜짝 놀랐어요. 네, 그러니까 진짜 솔직히 말하면 아, 아이돌이 하기 쉽지 않은 그런 그쵸. 컨셉의 맞아. 그리고 앨범 그런 포토였어서. 음. 오케이. 전또제 차례가 넘어오면 더 얘기를 하겠습니다. 네, 네. 좋은 생각이에요. 네. 궁금해지네요. 네. 원우 씨. 어, 저도 첫 번째 게 제일 아, 컨트롤. 네, 독특해서 재밌었던 것 같아요. 촬영할 때도 재밌었고 음. 세트도 너무 이뻤고. 맞아요, 맞아요. 네, 첫 번째 네. 컨트롤이 제일 좋았습니다. 어려운 건 없으셨어요? 어려운 거요? 네. 날씨가 추웠잖아요, 그죠? 아, 아, 네, 날씨가 추웠어가지고. 네, 그래서 어려웠던 것 같아요. <웃음> 날씨가 좀 <좀> 힘들었죠. <웃음> 사진은 진짜 잘 나왔던데. 아... 우리 번호 씨는 어떤 걸 제일 마음에 들어 하셨을까요? 저는 그 오토바이 타고 찍었던 아... 게 제일 마음에 들었습니다. 마지막 제일... 버전. 네, 마지막 그 파이어니어, 파이어니어. 개척자. 아... 네, 그게, 그게 제일 멋있었던 것 같아서. 음... 네. 오... 잘 나왔어요. 그 가운데서 센터에 딱. 감사합니다. 아... <웃음> 에스쿱스 씨는요? 저도 호시랑 똑같은 네. 버전이 제일 좋았습니다. 레이. 아, 레이. 그냥 그 사진. 네, 결과물의 만족이 제일 음. 됐던 것 같아요. 음. 아, 네, 그렇습니다. 불이랑 되게 잘 어울렸던 것 같아요. 그쵸. 네. 민규 씨는요? 민규 씨? 아, 저는 다 좋아서 좀 고르기 힘들긴 한데 그럼 펫안 나왔으니까 그거 하시죠. <웃음> 저는 <웃음> 컨트롤, 컨트롤이 제일 좋았던 것 같아요. 아, 컨트롤이 좋았군요. 네, 그 아까 말했던 것처럼 멤버들한테 볼수 없었던 사진들도 많이 본것 같고 음. 네. 그리고 그 컨셉 자체가 저는 굉장히 마음에 들었고 사진 보시면 마네킹이 진짜 많아요. 맞아요. 그리고 저희끼리 마네킹 앞에서 사진도 많이 찍어서 기억에 남는 앨범이었습니다. 아, 정한 올려주세요. 네, 저는 섀도우 버전이 아 섀도우 네. 네. 뭐 별로 이유는 없고 그냥 이쁜 것 같아서. 그렇죠. 네, 좋아하는데 뭐 이유가 있나요? 없어요. 네. 좋습니다. 네. 승관 씨. 저는 이번 자켓을 가히 저는 좀좀잘 나왔다고 레전드라고. 보고 있는 사람 개전드까지 네. 누구 승관 씨가요? 네, 제 스스로 전설 <웃음> 고개를 들어요. 네. 카메라를 보고 이야기해요. 아, 승관 씨. 너무 잘 나왔어요. 저도 보면서 왜 이렇게 잘 나오지? 인정. 그러니까. 그래서 하는데 이제 그첫 번째 그 쉐, 섀도우 제, 그 아, 그것만 컨트롤? 이제 컨트롤 컨트롤 컨, 아, 컨트롤 다 같이. 네. 네. 컨트롤만 그제 SNS에 비하인드 사진을 올리지 못했어요. <웃음> 아, 왜죠? 왜요, 왜요? 왜죠? 그래서 승관 팬분들이 승관이 왜 저것만 네네네. 비하인드를 못 올리냐? 네. <웃음> 그게 <웃음> 무슨 말을 들었나요? 그게 네. 그거는 비하인드가 필요하지 않아. 아, 그냥 그... 근데 사실 아 비컷이 없어요. 어, 모든 게 완벽해. 그러기보다는 아, 아, 아 왜냐하면 그거 제가 이제 스토리에는 오피셜 포토 사진을 올리는데 이제 네네. 고향 친구가 저를 저그 보면서 그래도 이제 애써 친구에게 멋있다고는 해주는데 속마음은 뭔가 야 그, 그거 멋있더라. 그래 좀 이상하지 않아? 아, 색달라 보여. 색달라 보여. 아, 그래서 그랬어요. 그리고 사실 촬영 날이 제 생일이었어요. 아, 아 맞아, 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 맞아. 이렇게 막 그랬네요. 케이크 들고 있는. 아, 승관 씨 생일에 제일 잘 생겼구나. 음. 그러네. 어, 그런가 보다. <웃음> 승관이 포토 카드. 어. 자, 슈아 씨. Next member. 아, 우지. 아, 우지. 네. 우지 씨인가? 어, 이거 죄송해요. 어, 제가 너무 멀리 있어 안 보여요. 저는 네, 맞아요. 두 번째 버전을 좋아합니다. 아, 섀도우. 네. 이유는 사실 그두 번째 버전 때 회사 분들한테 그 칭찬을 넘어서 감사 인사를 들었어요. 오 네, 찍는데 다 찍고 이제 회사 분들이 너무 고맙다고 덕분에 왜요? 퇴근을 굉장히 수월하게 할수 있을 것 같다고 <웃음> 하셔가지고 잘 나와서 빨리 끝났구나. 와, 나 우지 형이 자기 자랑 이렇게 세게 하는 거 처음 들어봐. 제 자기 자랑인가요? 약간 그런가? 그냥 네. 그래서 칭찬을 좀 많이 들어가지고 어 그냥 두 번째가 잘 나왔구나 싶었어요. 와 진짜 다양한 이유로 모두 가장 좋아하는 컨셉이 다 갈리네요. <웃음> 네. 슈아 씨는요? 자 씨. 어 저는 다 좋긴 좋았어요. 어다 네, 다르게 네, 좋아했어요. 근데 좀. 알겠습니다. 근데 쉐로가 되게 특이하게 제 개인 사진 특이하게 나와서 좀 쉐로가 가장 마음에 드는 것 같긴 합니다. 오케이, okay, 쉐로우. 
도겸 씨? 저도 아, 섀도우가 너무 많이 나와가지고 저도 원래 섀도우를 생각하고 있었는데 음. 섀도우 촬영할 때 제가 마지막 두에서 두 번째였을 거예요 순서가 네. 새벽에 촬영이었는데 엄청 힘들었어요 막 대기도 많이 힘들고 했는데 그 섀도우 컨셉이 되게 내면의 그런 어두운 느낌의 맞아, 맞아, 맞아. 컨셉이니까 어. 그게 너무 딱잘돼 있는 거예요 그러니까 힘든 텐션으로 어. 힘들게 어. 찍으니까 잘 나오는 힘든 텐션이 딱잘돼 있어서 막 이렇게 몰입해서 찍는데 제 자신이 너무 어 이건 무조건 잘 나올 수밖에 없겠다라는 느낌이 딱 <웃음> 어. 찍으면서 너무 어, 잘 나오고 있는데 이러면서 이렇게 찍고 있는 거예요 어, 너무 좋아요 어, 좀더 퇴폐적으로 어, 어, 오케이 오케이 네, 그래서 오케이, 했는데 오케이. 그러면서 되게 촬영이 재밌었던 것 같아요 어. 그래서 섀도우를 뽑아왔어요. 아, 근데 열세 명 중에서 네 번째 네 번째 앨범을 선택한 사람이 아무도 없네요. 일단 네 번째 조, 난 진짜 좋아. 패스. 네 근데 번... 너무 좋아서 그래 다. 아, 네 번째도 좋아. 네, 네, 네 번째 좋아. 사실 제일 좋아. 네. 저는 그 얘기 되게 듣고 싶었어요. 레이 레이 찍을 때 네. 도겸 씨 앞머리 맞아요. 어, 저 탔다고, 앞머리 탔다. 앞머리가 맞아요. 그때 불 때문에 탔거든요. 어느 정도로 탄 거예요? 그게 한한한요 정도? 요 정도? 아, 많이 탔네. 네? 네? 그렇게 탔다고. 그만큼은 거의 내 머리인데 지금. 진짜 요 정도가 <웃음> 타가지고 가운데만 아. 여기가 조금 없었고 나머지는 좀 길었어요. 아. 근데 저는 그 당일에 몰랐어요. 모르고 다음 날 이제 일어나 세수하는데 여기가 없는 거예요. <웃음> 아. 뭐냐 이거 갑자기 왜 없냐. 그래서 난 해요 선생님한테 선생님 이거 뭐냐고 염색을 잘못한 거냐 이렇게 물어봤는데 난 아닌 것 같다 이렇게 생각해서. 잘못했잖아. 아주 막. 어. 화를 냈다고 지금. 아니 화를 내진 아, 않는데 그때 좀 무섭긴 네. 했어요. 네. <웃음> 아무튼 엄청 막 진짜 부서지지 않았어 막. 아 부서졌어. 어, 무슨, 무슨. 드라이기 막 던지고 <웃음> 어. 검은 봉다리. 어. 어. 아 정말 각 사진마다 여러 가지 비하인드까지 잘 들어봤습니다. 네. 저는 어? 뭐 네. 네. 여러 가지 컨셉도 다 좋았지만. 네. 전 우선 어제 제가 기자간담회 같이 했잖아요. 네네네. 저는 이제 뮤직비디오 정식으로는 그 자리에서 처음 본 건데 네네. 진짜 울렁거리는 거예요. 너무 멋있어서 음 약간 이렇게 긴장해서 울렁거리셨던 거 아니에요? 뭔가? <웃음> <웃음> 아니 진짜로 와 너무 멋있고 너무 좋다 노래 진짜 좋다 이런 생각이 들더라고요. 아 <웃음> 역시 이번에도 또 새로운 한 단계를 뛰어넘었구나 우리 아 세븐틴 여러분 이런 생각이 들었습니다. 아 <웃음> 감사해요. 뮤직비디오 찍을 때 어떠셨어요? 비하인드 영상도 영상을 볼수 있게 올려주셨던데 네네. 어떠셨어요? 촬영할 때? 촬영할 때 거기 그 야외에서 춤을 췄는데 음, 네. 모래가 되게 많았어요. 근데 거기에 또그 뭐라 하죠? 효과를 위해서 미숫가루를 미숫가루죠. 이렇게 뿌리고 미숫가루, 미숫가루 더 뿌려서 네. 네. 저희 춤출 때더 날리려고 아, 사막 같은 느낌 주려고요. 네네네네. 그랬는데 이제 그렇게 다 춤추고 이제 들어왔는데 코에서 인절미가 나오더라고요. 어 맞아요. 아뭐 인절미야. 아, 인절미 아 진짜로 인절미 아, 나왔어. 이가 나오는 거예요. 그 알죠? 네. 그떡 네. 나오는 기계 알죠? 그거 네. 좀 진짜로. 코절미. 코를 푸는데 진흙이 나오더라고요. 네. 진짜로. 네. 아 이게 근데 맛은 되게 고소했어요. 아 뭐야? 뭐, 아, 네. 아니, 아니, 인절미를 아니, 왜 먹어? 아니, 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 저 지금 그거 너무 유튜브에 치는데 인절미를 냄새를 고소했다고. 설마 호시 아, 호시가 이렇게 내려주세요. 그러니까 아니죠? 호시 인절미를 진짜. 맛을 본 건가요? 네네네. 아, 아, 네네. 네. 네. 진짜 사이좋구나. 그 얘기가 진짜구나. 진짜 사이좋구나. 사이좋게 먹었네 쿱스가. 뭔 얘기 하는 거야. 맛이 아, 고소하다 근데, 그래가지고 이런 얘기가 너무 재밌네 근데 좀또 다른 비하인드도 있는 게 뭐냐면 <웃음> 네, 또 있어요 저희, 저희가 이제 3절 네. 3절 후렴 때 네, 네. 이제 마지막 피날레 씬이 있어요 네, 폭죽이 다 세트로 터지는 건데 음. 그게 CG가 아니고 진짜거든요 진짜, 아, 진짜, 진짜, 진짜 진짜요 정말 진짜 사, 눈앞에서 떨어질 정도 불똥이 튈 정도로 정말 <웃음> 방대한 폭발력이었는데 와. 엄청 무서웠어 소리가 진짜 컸어요 어, 진짜 맞아, 이거 귀 떨어질 뻔했어요 우지 형이 이걸 네. 들으면서 이거는 아, 제가 추면서 네. 그럼 어떤 생각을 했냐면 지금 이게 촬영이 잘못 터져가지고 세트가 무너지고 있어도 우리는 모르겠다 와. 그래서 맞아, 맞아. 세트가 저, 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 무너지는 저, 저, 소리라고 네. 해도 해도 커요 과, 과언이 아닐 만큼 그 정도로 컸다 이거죠 그리고 저는 멤버들이 정말 대단하다고 느낀 게그 폭죽이 터지는 소리 때문에 노래 소리가 안 들렸어요 군무를 찍고 있는데 네. 근데 앞에서 정말 열심히 추고 있더라고요 멤버들이 음. 와. 어, 어떻게 아니, 추는지 그, 그, 그 소리 때문에 그냥 갑자기 너무 확 놀라면서 오히려 그게 약간 좀 아드레날린 같이 작용해가지고 어, 좀 올라왔어 맞아 흥분이 어, 되고 더 핫하게 네. 내 뒤에 네. 뭔가 뜨거운 게막 터지니까 막 그냥 막 그냥 막이 기분 이상한 거예요 어. 저희가 또이핫 어. 얘기를 하니까 또 흥분이 되네요 네. 이제 아, 그러게요 미피들 아, 봐야 될것 같아요 팍 하니까 이제 으아 해가지고 그냥 팍 끝냈죠 예. 뮤직비디오 보겠습니다. 잘 받았고요. 더우스 oh, yeah. <웃음> <웃음> 타이틀곡 핫 뮤직비디오 감상하고 다음 무대에서 여러분을 만나겠습니다. 지금 네. 바로 만나보시죠. 모두 우리 쳐다봐 봐 태양이 달리는 마차 계속 달려 오 주스 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 두성이 열려 
watching down I see a friend Tearing around with a swat I just wanna do this Juicy, juicy I'm a sorry, can you try it? Drop it like hot, hot, hot. Oh, take your feeling so hot. You do that body like hot, 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 hot. You really drop it like hot, hot, hot. Oh, take your feeling so hot. Yeah, I'm really too hot, 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 hot. Take your knee, hot, hot. Pull, pull, pull. I just do the feel. Take your knee, hot, hot. Pull, pull, pull. I can't Yeah. Okay. 
네, 핫 뮤직비디오에 이어서 노래의 무대까지 만나봤습니다. 와우. 사실 타이틀곡 핫 이외에 다른 곡들은 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 캐럿분들이 무척 궁금해하셨는데 네. 지금 반응이 반응이 정말 뜨겁습니다. 와우. 이 노래는 우리에게 완전한 행복이야 뭐 이런 아, 댓글부터 아, 행복의 좋다. 눈물로 진짜 채팅창이 가득한데요. 네. 이런 반응 보면 너무 기분 좋죠. 완전 뿌듯해요. 네, 진짜 너무 좋고 <웃음> 저희가 또이 노래를 굉장히 좋아하는 게 저희가 아낀다 때 너를 노래해 유후 이 노래가 아, 이 가사가 있는데 아예 이건 제목이 노래해잖아요. 네. 약간 연관도 되고 또 그때 그 시절에 우리가 불렀던 뭔가 그런 생각들이 좀 성장해서 또 이렇게 다시 또 캐럿들에게 이렇게 불러드리는 음. 느낌으로서 되게 좋은 것 같아요. 음. 굿. 네. 맞습니다. 아니 진짜로 뭔가 세븐틴 분들은 이 캐럿 분들이랑 정말 다양한 방법으로 소통하려고 노력을 하고 마음이 느껴져서 더 응원하게 되거든요. 그러니까 7년 동안 진짜 다양한 모습으로 팬들에게 다가가고 캐럿들도 마음을 표현하고 막 이랬는데 자 그래서 이번 컴백 쇼에서도 캐럿 분들이 페이스 더선 앨범에 대해서 궁금해하시는 게 많으시더라고요. 그래서 그걸 들어보고 또 세븐틴이 직접 답하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오, 네. 예. 자 이름 하 바로 Face the Sun Inside 입니다. 와우! 인사이드! 와 아, 미쳤다. 인사이드! 대박이 셨죠? 야 진짜 안 대박이다. 저, 이거는 미쳤다. 아니 인사이드를 와, 붙이면 와, 이렇게 와, 대박이다. 와 이게 어떻게 이렇게 되죠? 진짜. 와 근데 멀리서 보니까 디노 씨 반짝이네요. 제가 잘 지금, 보여요. 지금이랑 좀안 어울리잖아요 사실. 아니 잘 어울려. 왜 어, 너무 잘 어울리는데? 제가, 야 한번 그 웃어주세요. 한번 한번 웃어주세요. 한번 웃어주세요. 한번 가까이서 아니, 잘 몰랐어요. 무대 때는 네, 방송에서는 그쵸. 아, 지금 크라우드 하고 주민하셨어요. 주민하셨어요. 웃어주세요. 하나 둘 셋. 뿌칭. <웃음> 네네, 아무튼. 자 네, 인사이드 네. 들어가 보겠습니다. 지난 컴백쇼 때 진행했던 아타카 인사이드 기억하시죠? 네네. 네, 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 네 방법은 사실 같습니다. 각 멤버에게 도착한 캐럿 분들의 질문을 듣고요. 그 멤버가 생각하는 정답을 그 멤버 외에 나머지 멤버께서 맞춰주시면 됩니다. 오. 뭐 정답은 정말 아무도 모르고요. 그쵸. 그 멤버만이 알고 있습니다. 해당 멤버께서 뭐 정답으로 인정해 주시면 되는 겁니다. 네. 지난번에 어떤 분이 가장 많이 맞춰는지 혹시 기억나시나요? 접니다. 에스쿱스가 제일 많이 맞췄죠. 네, 단독 1위. 네, 오. 맞습니다. 야. 그 다음이 민규 씨. 민규. 그리고 공동으로 조슈아, 우지, 디노, 정한, 원우, 도겸 씨 와. 이렇게. 대박. 미쳤다. <웃음> 뭐가 미쳤어? 뭐가 미친 거 어떤 부분이 가장 미칠 것 같아요? 공동으로 저렇게 많이 했다는 것 자체가 와 미쳤다. 에? 미쳤다. <웃음> 와 미쳤다. <웃음> 자 오늘은 과연 어떤 질문이 도착했을지 그리고 어떤 분이 가장 많은 정답을 맞히실지 기대하겠습니다. 준비되셨나요? 네. 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 첫 번째 질문부터 보겠습니다. 자 어떤 질문이 왔을까요? 어. 에스쿱스 씨에게 온 캐럿의 질문 시, 질문입니다. 오, 네. 캐럿들 심장을 박살낸 이번 앨범 컨셉 포토 그 중에서도 에피소드 5 파이오니어 버전 촬영할 때 눈썹 피어싱을 붙인 쿱스가 거울을 보고 가장 먼저 했던 생각은 뭔가요? 오, 뭐였을까요? 와, 와. 와. 와 진짜 조슈아. 세다. 근데 진짜 잘 있네. 어울린다. 다섯, 다섯, 조슈아? 뒤에? 뒤에? 네 씨? 아 간지나네. 보자마자 <웃음> <웃음> 멋있네. 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 간지나다. 정답인가요? 땡입니다. 아닙니다. 어, 정한. 뭐지? 정한 씨. <웃음> 이놈 봐라. 재밌네. <웃음> 어... 네, 이 정도. 와, 그 대사를 재밌네. 했다고. 와. 음... 아, 아닙니다. 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 땡. 조슈아. 조슈아 아, 조슈아 씨. 조슈아 씨? 아, 이게 맞나? 음, 오, 아, 오히려, 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 오히려 굉장히 비슷해요. 오, 비슷하지만 부스, 아닙니다. 도겸, 도겸 씨, 네가 가라 하와이. 순간, 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 순간. 네, 순간 씨. 와, 나 이거 평소 아, 약간 이런 느낌이지. 와, 난 진짜 피어싱 하면 안 되겠다. 어. 왜? 좀 너무 날티나서. 아, 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 날티나서 안 되겠다. 아니 근데 조슈아에서 약간 제 말투로 바꾸면 되는 거 같아. 이건 안 돼. 오. 어 정답. 아까 조슈아 씨가 뭐라고 하셨었죠? 아 이게 맞나? 이게 맞나? 이거 에스쿱스 씨의 말투로 바꾸면 이게 맞나? 네 우지 씨 도전하십시오. 이거 아닌 거 같은데. 이거 아닌 거 같은데? 디노 디노. 오 조슈아 조슈아. 호시 호시 호시. 아 쿱스 형 말투로. 호시 호시 씨. 아 이거 맞아? 어 이거 쿱스 형 이거 맞다 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 이거 맞
근데 언제 아니야? 뭐는 이게 아니라는 표정이신데요, 이승수 씨가 민규 씨. 비주얼 팀을 부르면서 그치. 누나 이거 맞아? 어! 어. 맞다. 누나 이거, 마, 이거 맞아? 맞습니까? 아니에요. 어. 아니, 아닙니다. 아, 그러니까 혼자만의 생각, 혼자만의 생각으로 혼자만의 생각 하는 말이에요. 아, 혼자만의 생각. 번호. 어떤 아, 뉘앙스죠? 약간... 아, 아 민규. 아, 아, 번호는 예. 했잖아. 도겸? 아니, 번호는... 민규. 와, 나왜 이렇게 생겼지? <웃음> 아니, 아니야. 도겸, 날 아닙니다. 디스하는 거야? 아니, 아니. 평소 하고 싶었던 말씀인 건 아니죠? 자, 뒤에. 조슈아? 아, 조슈아? 조슈아? 안 할래요. 어, 아, 미안. 뒤에. 뒤에, 뒤에 가. 양보할게. 그래, 네. 아, 좀, 좀 과한가? 도겸. 어? 누가 맞출 거야? 힌트 도겸. 조금만 어, 더 도겸. 주세요. 와, 힌트 조금만 더 주세요. 단어를 얘기해도 힌트 괜찮아. 힌트 조금만 더 마이 트레. 아, 네. 네, 네. 아, 아, 집에 가야겠네. 아, 아 봐봐, 아, 내가. 아, 네. 아 번혼. 아, 번혼. 아, 모르겠는데. 아니, 아니. 자, 이거 봐. 우지. 아. 네네. 우지 우지. 아, 진호. 존나 제가 하면 안 돼. 진호 우지 우지. 어, 진호, 진호 씨. 아, 괜히 했네. 어, 어 정답입니다. 정답입니다. 괜히, 괜히, 괜히 했네였어. 어. 왜 그런 얘기를 했어요? 아, 저게요. 이게 어, 되게 전 멋있을 줄 알았는데 네네. 좀 하고 보니까 좀 징그럽더라고요. 음. 아, 멋있어요. 그러니까 멋있어요. 과, 좀 과하다고 해야 되나? 좀 징그러워 가지고 보고 아 괜히 했네 약간 이 생각했어요. 아 아니 근데 잘 진짜 나온 것 잘, 잘 어울리고 네. 되게 새로운 세계로 떠날 것 같이 생긴 네. 그런 모습이 잘 나왔는데 진짜. 잘 나왔어. 정말 파이어처럼. 이게 캐릭터성이 강하죠. 음, 음 맞아 맞아. 잘 어울리. 마블 나올 네. 것 같아. 저 캐럭 분들이 별로 안 좋아하시더라고요. 뭐라고 반응하시던가요? 기억나는 거 있으세요? 아 쿱스 눈에 눈썹에 피어싱 붙인 사람 나오라고. 아 캐럭들이. 아 <웃음> 아니에요. 근데 너무 저, 좋아서 아닐까요? 그렇죠. 그럴 수도 있고 아, 칭찬하려고. 충분히 제가 하려고. 봤을 때는. 멋집니다. 아, 예뻐요. 네, 제 새로운 모습이 제 그래. 치아처럼 어, 굉장히 <웃음> 치아처럼 아니, 그러면 좀 잘못된 것 같은데. 자, 디노 씨 치아 다시 한번 가 볼까요? 하나, 둘, 셋. 뿅. 아, 치아, 치아. 감사합니다. 치아도, 네, 아무튼 다음 우리 멋있어요. 캐럿들이 궁금해하는 질문 가 보겠습니다. 정한 씨에게 질문을 주셨어요. 캐럿 씨, I'm not carrot anymore라고 한다면 정한 씨는 어떤 생각을 할것 같아요?라고 질문 주셨네요. 어, 자, 정답. 사실 네 신기 반기, 풍풍 반기. 어. 많이. <웃음> 저, 저요, 저요. <웃음> 네, 에스쿱 씨. 잘 가. <웃음> 아니에요, 아니에요. 아닙니다. 네. 그렇게 정 없죠. 도겸. 않아요. 그러지 마. 어... 이런 건가? 약간 뭐가 서운했어, 약간. 맞아요. 어, 정말요? <웃음> <웃음> 맞아요? <웃음> 네. 진짜요? 뭐 찝찝한 선곡이야. 그거 되게 찝찝한데? <웃음> 정답입니다. 아, 정답이에요? 와, 정답 미쳤다. 그러지 마. 라고 생각하셨어요? 네, 그러지 마. 안 돼. 약간 그냥 이런 식의. 아, 그러지 네. 마. 저거, 네. 그래. 네. 저런 볼까? 얘기 들으면 진짜 마음이 다 아플 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 저거를 네. 뭐 어떻게 무슨 평케이 생각을 주세요, 하겠어요. 네. 이번에 내레이션 티저로 I'm not 네. anymore 17? 이렇게 올리셨잖아요. I'm not 17 anymore. I'm not 17 anymore. 17 anymore. 네. 네. 이거에 대한 팬들의 반응, 캐럿들의 반응을 보고 우리 세븐틴 여러분은 어떠셨어요? 음. 어... 저는 재밌었어요. 저, 저희니까 그러니까, 할수 있는 감이라고 네, 저희라, 저희니까 할 수도 있었고 또 약간 이런 뭔가 신선한 자극을 캐럿분들에게 줬다는 느낌이 들어서 음. 네. 음, 재밌었어요. 그리고 또 그게, 그게 있었어요. 그 뭐야. 암나 세븐틴 애니멀을 이제 탈퇴라고 하더라고요. 탈퇴설 막 이런. 그러니까 탈퇴미, 탈퇴미. 이제 티저 한 명씩 나오는데 제 티저가 안 나오니까 민규는 탈퇴 언제 해? 이렇게 하는데 왜? 그러니까 뭐 나도. 어, 탈퇴란 단어 좀 갑자기 무서운 거 속상한 거예요. 잠깐 놀랐구나. 없어. 근데 알고 보니까 이제 그게 그 티저를 언제 공개하냐라는 그치. 이야기더라고요. 음. 네. 네. 그리고 또그 티저의 의미가 되게 좋았던 게 암나 세븐틴 애니멀 이 문장이 그러니까 난더 이상 세븐틴이 아니다. 지금까지 세븐틴 벗어 던지고 새로운 모습으로 다가가겠다란. 의미를 담고 그게 있어서 키 네. 좋았던 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 메시지. 야, 자 계속 이어가 보겠습니다. 이번에는 어떤 분께 우리 캐럿이 궁금함을 보내주셨을까요? 자 다음은 아 자시. 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 이번 앨범을 통해서 hit, home, hot에 이어서 hot까지 보유한 그룹이 된 세븐틴 은은한 광기의 소유자 조슈아가 가장 핫해질 때는 언제인가요? 도겸. 도겸 씨. hit, h 누가 자기 자신한테 엄청 뭐라 할 때? 어 그때 핫해진다고요? 뜨거워진다 화나서? 어, 어 화나서 어? 저, 질문 한번 다시 보여주세요 있는데 <웃음> 근데 힙, 홋, 홈, 홋은 뭐야? 홋은 뭘까요? 홋이야? 핫, 어, 핫 아닌가? 저요 정답 아 잠깐만 홋? 홋, 홋인가? 홋인가? 아, 홋이 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 힙, 홈, 홋 홋이 몰라 이게 정확히 모르겠어 정답 하겠습니다 호시, 호시, 호시. 아 호시예요 아, 호시. 호시. 정답 에스쿱 정답 가장 에스쿱스. 핫해질 때는 캐럿분들 만나서 핫을 출때 
오, 오 그럴 수도 있겠네 가장 핫해질 때? 어? 오 맞나요? 아니에요 아니에요 아닙니다 아, 정답 네 아, 동시에 손을 주셨으면 준! 준 씨? 어, 딱그핫 처음 아무 연습 끝나고 이제 집에 가서 샤워할 때 거울 보면서 연습할 때 핫. 거울 보면서 연습을 했어? <웃음> 거울 보면서 샤워할 때 주시 씨 거울, 거울 보고 연습했어요 안 했어요? 거울 보고 연습하긴 했는데 네. 그런 생각은 안 했어요 어, 네. 아닙니다 정답. 민규 씨 날씨가 좋은 날 선글라스를 끼고 팔을 한쪽으로 내밀고 드라이브 할때 디노 조슈아 씨가 형은 반응도 안 해줬어요 정답이 <웃음> 네, 아닌가요? 그 정답 정답 정답입니다 힌트, 그렇게 힌트. 디테일하지가 않아요 슈아 힌트 좀 주세요 힌트, 힌트. 슈아 형 내가 아는 슈아 형 성격은 그냥 딱 이거예요 뭐예요 뭐예요? 뭐죠 디노 씨? 거울로 내 얼굴 봤을 때 아직도 모른다는 거야 <웃음> 어, 근데 슈아 형은 자 그럼 슈아 형 맞아요? 슈아 형 맞아요? 아니에요 어. <웃음> 슈아 씨 힌트 좀 주시면 안 될까요? 네 디에이 씨 어떤 어디에 가서 어떤 행위를 했을 때 디에이 어 그냥 캐럿들 밑에 있고 무대 있을 때 제일 핫한다고. 어 캐럿들이 무대를 바라보고 있는 그 순간. 아네 맞아요. <웃음> 아, 뭐야 네, 맞아요. 진짜? 맞아요. 네네네. 네, 네. 맞아요. 무대, 정답입니다. 무대 네. 정답입니다. 네. 어? 예! 약간 정답을 정해놓은 게 아니라 기분 그러니까, 좋으면 정답인 거예요. 그러니까, 듣다 보면 그러니까. 제가 정확하게 사실 그냥 사우나 가서 <웃음> 그냥 그런 얘기를 하려 그랬는데 명호께 더 좋은 것 같네요. 아 네, 뭐, 명 걸로 가겠습니다. 솔직했네요. 은은한 광기를 혹시 가장 최근에 목격한 분은 누구시죠? 조슈아의 은은한 광기. 고인 광기. 찍을 때 많이 나오는 거. 네 맞아요 맞아요. 아 맞아요. 고인, 고인 세븐틴, 세븐틴 이런 거 찍을 때. 네. 네. 어 이렇게 촬영할 때 저희가 겨울이었는데 네. 형이 얼음물을 이제 들고 와가지고 이렇게 머리에 뒤집어 씌우는 거예요. 네. 맞아. 그때 아, 웃기려고. 근데 진짜 와 그때 보면서 와이형 존경한다. 어. 아, 아무나 할수 있는 콘텐츠의 진심이구나 네. 그 웃기는 사람한테 되게 존경을 해요 아, 이형 진심이구나 그, 그 콘텐츠가 어떻게 하면 밥을 맛있게 먹냐라는 콘텐츠였어요 주제로 만든 네. 그래서 저는 그냥 추울 때 라면 먹는 게 가장 맛있게 라면을 먹을 수 있는 그치. 방법이라고 어떡해. 한국 사람들이 많이 알잖아요 네. 그래서 그걸 좀 웃기게 하려고 얼음, 얼음 뒤집어 쓰고 맞아. 라면을 맛있게 먹었는데 와. 아, 네. 캐럿들이 되게 좋아했죠. 어, 좋아하긴 했는데 <웃음> 안타까워. 한편으론 되게 안타까워 하시더라고요. 왜 저렇게까지? 네. 그치 속상할 수 있지. 근데 다 캐럿들 그치, 위해서예요. 다 캐럿들 맞아요, 맞아요. 네. 그냥 웃겨주려고. 자, 캐럿 분들의 질문을 계속 이어 나가 보겠습니다. 다음 주인공은 누구시죠? 준. 준 씨입니다. 세븐틴 내 요리 실력자 문준휘 이번 어. 타이틀곡과 어울리는 음식을 캐럿에게 만들어줄 수 있다면 어떤 아. 메뉴로 선택할 건가요? 야, 정한. 아닌 것 같은데. 정한 정한 씨 허거 맞다 허거 허거 만들어주고 어, 싶다 더 정확하게 호시 호시 조금 더 아닙니다 호시, 호시. 씨 마라시 안거 마라시 안거 허거 맞는데 도겸 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 워낙 요리를 잘 하시는데 우리 멤버들에게도 자주 해주시는 요리인가 봐요. 네. 이 허거는 진짜 많이 해줘요. 그 네. 전용 그 뭐라지 냄비가 있어가지고 네. 준이가 반반 반반 냄비 갖고 와서 이렇게 재료도 사오고 그치. 끓여주고 음. 같이 먹고 그리고 매운 맛과 어. 고소한 맛. 허거 생각보다 쉬워요. 어. 그 소스 넣고 끓이고 나서 이제 먹고 싶은 재료 안에 넣으면 돼요. 어. 네. 간단하게 쉽게 쉽네요. 네. 쉽네요. 어, 근데 저는 어려웠는데 되게 멋있으시네요. 툭 한다. 하는 것처럼 말씀하시는 디노 씨는 거. 요리를 못해서 그런 거예요. 아니, 저는 아니, 뭐, 이 관계 관계 이 관계 은은한 관계. 네, 네. 디노 씨찡 한번 보여주시죠. 하나 둘 셋. 핑핑. <웃음> 아 진짜 빛나. 여러분 근데 이거를 무대에서 봐야 돼요. 아 지금 보지 마시고 지금 무대가 무대 아닌가요? 무 어, 무대긴 하지만 뭐라 할까. 있는 이 순간. 격정적인 지금 아좀더 그런 날에 때. 보시는 아, 게 알겠습니다. 와닿지 알겠습니다. 않을까 싶어요. 네, 핫 삼일 사비 때 <웃음> 네. 만나보도록 하겠습니다. 아, 자, 오, 예. 페이스 더선 인사이드 계속 해보겠습니다. 이번 주인공은요 호시 씨입니다. 아, 네. 안무가 있는 달링과 핫을 제외하고 수록곡 가운데 제일 춤출만 날것 같은 아, 곡은 뒤에 준준준 근데 잠깐 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 준 씨가 제일 먼저 말씀하셨는데 이게 너무 쉬울 수가 있는데 제가 이거 너무 좋아했던 곡이 있어서 맞아요 아 다할것 같아 네, 네. 너무 다 좋아 하나 둘셋 하면서 같이 해볼래? 같이 해볼래? 하나 둘셋 에이씨 어 뭐야 뭐야 다 다르네 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 야 에이씨 아니야 지금 말도 못해 잠깐 잠깐 에이씨 말고 다른 거 말하는 사람 저 동키호테요 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 쉐도우 
동쳐서요? 무슨 사이드 이중이 있어요? 들어요 저, 저 스파이더요. 파이더 스로고 스로고. 아, 저는 지금 질문의 의도를 좀 파악하고 말씀하시는 게 좋을 것 같아요. 집중합시다, 집중. 자, 동키호테요. 섀도우야. 자, 지금. 자, 동키호테 나왔고요. 섀도우. 섀도우 나왔고요. 애쉬. 애쉬 나왔습니다. 애쉬야, 애쉬. 섀도우야, 섀도우. 정답 있나요? 호시의 정답은? 정답은? 이 안에 있습니다. 호시의 정답은? 정답은? 애쉬입니다! 뽀뽀뽀한 여기 나침반이요! 자 그러면 지금 이게 왔다가 안 해줘. 이어 전에 정확히 알아요. 승관 씨랑 에스쿱스 씨랑 나머지 정답 말하신 분이 민규 씨랑 아 근데 동키호트는 아니지. 번호 씨. 애쉬. 아 애쉬 말씀하셨군요. 다 섀도우야. 호시 형이 오늘 위버스 섀도우 얘기 꺼내지도 않았어. 아니야. 위버스에도 섀도우 노래 좋다고 자, 좋아하셨고. 자, 자, 아니야. 노래가 좋은 거지. 제가 호시 형 애쉬 마음에 드는 이유 정확히 알아요. 뭐예요 뭐예요? 지가 파트 많아서. <웃음> <웃음> 지가 파트 많다. 무조건이야 이거는. 아니, 지가 근데, 파트가 많아서. 네. 지 파트 호시, 많아서. 네. 아니, 호시 형이. 아니 그러니까 뭐 요즘에 파트 다 거의 동등하잖아요. 아니, 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 제 파트가 아니, 많아서가 아니라 맞아, 정말로. 아니, 근데 애쉬 스타일 좋아하잖아요. 애쉬가 이유, 굉장히 좋아하는 네. 스타일이 좋아. 네네. 준 씨가 정확한 이유를 알아요. 애쉬가 춤추고 싶은 이유가 네. 그한 번에 그 소보고 그 뭐로 선택해서 춤추는지 이거 이거 대한 얘기 있는데 네. 근데 호시께서 애쉬라고 얘기. 맞아. 애쉬를 계속 얘기. 이게 사실 애쉬 말고 다른 곡을 얘기한 친구는. 호시에게 관심이 많이 없는 거예요. 아, 네. 어, 얘기 많이 했어요. 아, 저 저는... 친구는 어느 정도 했냐면 애쉬가 너무 좋아서 그 대표님한테 전화할까 생각도 했더라고요. 아, 맞아요. 그래서 승관 씨, 호시 씨한테 관심이 왜 없는 거예요? 승관 씨랑 이제 승철 씨, <웃음> 승승 커플, 승승 네. 승승 커플 왜 그런 건지. 애쉬를 그렇게 얘기했나요? 네. 까비, 야, 까비, 네. 아, 까비, 까비. 네. 아, 뭐 그렇죠. 네. 뭐. 아, 네. 아, 근데 저는 애쉬를 딱 들었을 때 이게 굉장히 독특했어요. 저한테는. 맞아, 맞아. 그래서 아, 저는 이거다 싶었는데. 음. 제가 항상 타이틀로 생각하는 건다 타이틀이 안 됐어요. 아니, 아니 근데 콘서트 때 동키호테 하자고 하지 않았어? 아 저는 이제 콘서트 때 솔직히 다 하고 싶었죠. 아 지금 네. 약간 좀 우리 말을 좀 아껴야 될것 같아요 지금. 아니, 아니, 아니 언젠가 하게 되면 얘기 좀 남기시다. 캐럿들 귀 커졌어. 네, 네. 그러니까 뭐 궁금하시면 오시든가요? <웃음> 오시든가요? <웃음> 갈 건데요? 네. <웃음> 좋다. 자, 감사합니다. 그러면 페이스더선 인사이드 다음 질문 주인공은 누굴까요? 나 원우 형꼭 맞춰야지. 원우, 원우 씨입니다. 음. 이번 앨범에서 동키호테 작사에 참여했는데 본인이 쓰고 와 미쳤다 너무 좋다 싶었던 가사를 딱 한마디만 뽑는다면 가, 가사를 보여주지 음. 일단 <웃음> 원우 씨한번 부탁드려도 될까요? 아니요 동키호테 말고 다른 곡도 아, 괜찮은 거죠. 아 다른 곡도? 어, 오케이. 네. 동키호테도 어, 그, 좋았지만 마음 속 깊음은 다른 정답이 있으신 거죠? 네. 곡, 이번 곡을 앨범에서 곡 알려주세요. 곡을 다른 곡. 아, 이번 앨범? 네. 이번 앨범에서 이번 없고 이번 아홉 곡 중에서 어. 잠깐만요. 막 갑자기 확 떠오르는 게 없네. 아 그래요? 그럼 동키호테로 갈까요? 동키호테로 갈게요. 그러면. 지금 노래를 혹시 1번부터 다 불러보시는 건가요? <웃음> 아 네. 동키호테로 할게요. 동키호테로 동키호테, 갈까요? 동키호테. 좋습니다. 네. 자, 진짜 미쳤다. 너무 좋다 하는 가사 한마디를 뽑는다면. 디노 디노. 디노. 넌 나를 잘 몰라. 죄송합니다. 아니야. 앞에 붙어야지. 그 디노 씨. 그 표정 보니까 정답이 아닌 것 같고요. 아 계속 좀 웃기고 싶어요. 정답 외쳐주십시오. 아, 아니고요. 정답? 어느 분이죠? 정답. 도전하세요. 디노 씨. 어, 번호 씨? 번호 씨. 아, 아, 제가 지금 해볼까요? 번호 씨. 어, say my name. 원우 형 파트잖아요. 네, 맞아요. 와, 미쳤다 싶은 가사는 <웃음> say, my say my name. Say my name. <웃음> 조슈아. 미쳤다. Say the name 17. 조슈아 씨? 네. So come and call me Don Quixote. 음. 아니에요? So come and 아닌가요? call me Don Quixote. 원우 씨 맞나요? 아닙니다. 아닙니다. 아니에요. 원우 씨랩한번 해주시면 안 돼요? Say my name. 두려운 게 없지. 어. Pay my day. 내 일에 다 걸지. 난 나를 알아. 넌 나를 잘 몰라. 난 겁에서 태어나 겁 없이 말 위로 또 올라타. 어, 정답. 동쿄 때 라이브. 호시 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 호시. 호시부터. 호시. 올라 올라타. 올라타. 정답. 올라타 쓰고 와 미쳤다. 미쳤다. 겁에서 태어나. 겁에서 태어나. 겁에서 태어나. 네. 어. 네. 정답. 미로 정답으로 할게요. 야, 오케이, 오케이, 다시 법에서 모았다고 내가 사랑해. 오늘 정답 이제 정답 오늘 정답이라고 시원하게 해 주시면 안 돼요? 네, 정답. 개운하게. 네. 정답. 정답. 아, 법에서 태어나 겁 없이 말 위로 또 올라타까지가 아. 이제 제가 마음에 드는 가사거든요. 아, 근데 그 에스크 정답입니다. 근데 오늘 그거 아니에요? 말 위에 겁 그거 없이 올라탄다는 거 아니에요? 네? 그 펀치라인 아니에요? 됐고 아, 그 원형이 설명할게요. 원규 <웃음> 씨 너무 아, 세게 네. 얘기했던 네. 것 같아요. 죄송해요. 원우 씨, 어, 왜그 부분을 쓰고서 <웃음> 와 미쳤다라는 생각을 했어요? 아 미쳤다까지라는 생각은 안 했고요. 어 동키호테의 소설 내용이랑 뭐 조금 더 연관을 지었고 그 다음에 겁 없이 말 위로 올라타는 게 동키호테랑 너무 잘, 잘 어울렸다라고 맞아요. 생각을 해서 음. 오늘 가사 진짜 아, 뽑게 되었습니다. 겁에서 태어나 겁 없이 말 위로 올라타. 음. 음. 가사가 내포하고 있는 의미가 되게 
뭔가 그 정말 이번 앨범에서 세븐틴이 얘기하고 싶은 내면의 이야기인 것 같아서 저도 동키호테 되게 좋아하거든요. 네, 어, 말씀하신 그 부분 잘 듣겠습니다. 자, 다음 감사합니다. 문제 주인공은 누굴까요? 우지. 다음은 우지 씨입니다. 네, 우지. 네. 재능이 있다고 해서 노력을 하지 않는다면 그건 비극이다. 이거 다시 한번 해주시죠. 우지 씨 버전으로. 어, 뭐야? 그런 말을 한 적이 있어요? 예, 이게 뭐예요? 위인처럼. 아, 네. 저런 말한 적이 있어요. 어, 네. 평상시에 생각하는 거예요. 아주 저거. 오. 재능이 있다고 해서 노력을 하지 않는다면 그건 비극입니다. 아, 네. 자, 이런 명언을 남긴 우리 우지 씨죠. 그런 우지 씨가 최근에 가장 노력하고 있는 게 뭔지 궁금해요. 라고 질문 주셨습니다. 도전하시죠 여러분. 호시, 호시. 호시 씨 먼저. 최근에 대표님이 그 저희 멤버들에게 그런 말을 하셨죠. 얘들아 골프 쳐야 된다. <웃음> 아 이거 정답 골프. 골프. 굉장히 골프 많이 골프 하셨죠 맞나요? 골프 얘기를. 아닙니다. 아니 골프 노 대표님 골프 칠 있어요. 시간을 좀 주십시오. 그래야 좀뭘 뭐, 하죠 저희가. <웃음> 민규 씨. 네. 맞는 말. 노력하고 있는 거, 잘 쉬는 걸 노력하고 있는 것 같습니다. 어, 휴식을 위해 노력한다. 맞나요? 아닙니다. 아, 저 맞출 수 있을 것 같아요. 승관 씨. 핫 사전 녹화. 핫 사전 녹화를 노력한다. <웃음> 아닙니다. 아, 네, 승관 씨. 번호, 번호 씨. 삼두. 삼두를 키우는데 노력한다. 삼두 운동. 어, 운동? 삼두 지금 아, 가능한가요? 장착하셨는 건가요? 아, 위로 가나. 아닙니다. 왜 숨기신 아닙니다. 거죠, 자켓에? 대퇴 이두 쪽이 아, 좀 아, 옷을 벗기가 힘들어가지고 아, 산도가 껴서 아그 정도인가요? 네. <웃음> 잘 바랍니다 디에. 정답인 것 같은데 정답 아닌가요? 아, 아닙니다 아닙니다, 아닙니다. 아닙니다. DAC 어, 뭔가 좀 힘든 일 있을 때 자기 스스로 좀 이겨낼 수 있는 힘이 생기려고 하는 노력이라고 이거 이해가 됐나요? 어, 아니 <웃음> 어, 저 정리를 좀 하신 것 같은데 말 잘하시게요 어. 어, 좀 스스로 더 강화지려고 하는 게 노력하려고 아, 하는 게 노력 근데 이게 맞는.. 그러니까 이, 근데 이거를 약간 다른 방향으로 해야 돼요 아 비슷하지만 조슈아. 정답은 정말. 아니라고 말씀하셨고요 아. 조슈아 씨? 어 요즘 생각이 굉장히 많은데 음. 그 생각들은 좀좀 비워내려고 하고 음? 좀 마음을 편하게 먹으려고 하는 노력을 좀 하는 것 같아요. 네? 좀 내려놓으려고 하는 노력. 그치. 우지 씨 왜왜 네. 왜 터진 거예요? 아니요 아니요. 갑자기 너무 길게. 어 요즘엔 뭐, 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 약간 얘기. 혼자. 조슈아 씨의 독백을 듣는 것 같다는. 독백 듣는 듯이. 어 요즘에는 약간. <웃음> 자기 생각만 하는 것 같아 자기 생각. 정답이 맞나요? 아 근데 뭐라고 했죠? 아, 뭐, 아, 아, 아니 주시아 형이 그래서 말하는, 자 그래서 정답은 그래서 정답은 정답은 어좀 자기 자신을 좀 내려놓으려고 하, 하는 것 같아요. 아, 네. 내려놓으려고 하는 노력. 어좀 이렇게 배려 나를 내려놓으려는 노력, 노력. 맞나요? 어, 아닙니다. 아니에요. 원우, 원우. 네. 네 원우 씨. 어 상남자 되기. <웃음> 상남자 되기. 상남자로 노력을 하고 있다. 상남자 되기. 승관. 맞나요? 아, 힌, 힌트를 드릴까요? 네, 힌트 주세요. 네. 아, 어, 그냥 이런 뭐랄까요? 뭔가 특별한 노력이 없어야 돼요. 그냥 특별한 노력이 없는 것. 아, 그냥. 디노. 이거 이제 정답을 얘기한 건데, 디노 씨. 특별한 노력이 네. 없는 것. 그러니까 사소한 행복을 잘 느끼려고 노력하는 것 같아요. 정답입니다. 오, 오 사소한 행복. 정확하게는 그냥 평상시처럼 잘 지내자. 그냥 어떤 일이든. 네, 그냥, 그냥 평상시처럼. 평상시처럼. 맞아요. 뭐가 맞아요. 맞아요. 특별한 맞아요. 거 없이 그냥 평상시처럼 가자. 맞아요. 그냥 그게 제일 노력하고 있습니다. 네. 이게 뭐 너무 많은 걸 원하고 이러면은 이제 그 자체가 또 힘들 수도 있어요. 그렇죠. 네, 어, 되게 생각보다 편할 네. 때가 있죠. 네. 네. 아, 되게 생각보다 네. 유익한 시간이 되는 것 같아요. 네, 네 뭐, 좋아요. 네, 멤버들 한번더 알아가고 네, 있는 그러니까, 것 같아요. 네, 그러니까요. 유익합니다. 좋네요. 알아갈 게참 많아요. 야, 디 정답이 제일 어려운데. 자, 궁금합니다. 이번에는 DAC의 야, 어렵다. 질문을 보겠습니다. 올해로 데뷔 7주년을 맞은 세븐틴. 7년 뒤에 이 영상을 보고 있는 자신에게 딱 한마디를 해줄 수 있다면 뭐라고 말하고 싶나요? DAC가 뭐라고 정답. 말했을까요? 뭐라고 말할까요? 민규 씨. 머리 빨리 염색해. <웃음> 맞나요, DAC? 아, 그 맞죠, 맞죠. 아니요. 아니요. 아닙니다. 네. 조슈아 씨. 어, 최근에 디에이 씨랑 얘기를 한적 있어요. 사실 어제였었는데. 어, 다시 독백이 시작되는 네. 건가요? 디에이 씨. <웃음> 말을 되게 너무 좋아. 좋아요. 조슈아 씨. 목소리 좀 좋아요. 달달해서 네. 듣기 좋아요. 아, 좋아요. 네. 되게 좋아요. 네, 디에이 씨 어제 그 다른 그룹들의 <웃음> 영상을 보면서 자극을 굉장히 많이 받는다고 했어요. 네. 그래서 자기도 열심히 해야겠다는 마음을 최근에 먹었는데 네네네. 7년 뒤에는 와 지금도 그때처럼 열심히 살자라는 마음을 
좀 가지지 않았을까라는 아 생각이 듭니다. 그래서 정답은? 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 정답이 뭐죠? 지금도 그때처럼 지금 열심히 뉴? 살자. 아, 그러니까 네. 페이스터 선저때 내가 정말 열심히였는데 지금 14년이 된 지금의 나도 열심히 하자 이런 느낌이라는 거죠? 맞나요? 음. 아니에요. 번호. 아닙니다. 아, 아니에요. 호시, 번호 씨? 번호 있을, 번호 때 번호 있을 때 잘해라. 있을 때 잘해라. 있을 때 잘해라. 있을 때 잘해라. 있을 때 잘해. 그 아니에요. 그렇죠. 호시, 호시. 아닙니다. 호시 씨? 어 이제 DA 같은 경우는 좀 감성적인 느낌이에요. 그래서 이제 7년 뒤에 딱 이렇게 다도를 이렇게 하면서 <웃음> 다도하면서 이제 차를 이렇게 딱 마시면서 <웃음> 그딱 영상하고 7년 뒤에 나를 딱 보고 어. 음 많이 힘들었지 <웃음> 그때가 행복한 거야 화이팅 오, 이럴 것 같아. 맞을 것 같은데 오, 맞을 것 같아 근데 오, 저 때가 좋았다 정답. 오! 다도를 해줘야 되거든요. 아, 다도를 했어요. 다도랑 명상을 다도 명상 정중해. 수합이 다도. 다도랑 명상이 네. 포인트. 아 다도가 여기서 포인트인가요, 디에이 네. 씨? 아니요, 그것보다 <웃음> 이제 좀 그동안 힘든 것들 이제 잘 이겨내고 즐겁게 하는 그런 모습을 되게 고생했다. 아, 약간 뭔가 좀 아, 그런 감정적인 거 맞았어요. 아, 음. 감정적인 게 맞아요, 맞아요. 아까 디에이 씨 문제 나오기 전에 우리 멤버 중에서 어떤 분께서 아 제일 맞추기 어려운 DA 문제 궁금하다라고 하셨는데 왜죠? 뭔가 제일 어렵다고 하는 평소에도 너무 감성적이고 아 뭔가 비유를 많이 해서 얘기를 하는 친구라 맞아요 뭐 정답이 되게 어려울 것 같았어요 아, 아 명확한 질문을 딱 간단 말하기만 간단하네요 네. 그러니까 네. 간단 명문 했네 자 이번에는 어느 분일까요? 다음은? 민규 씨 아, 아 핫한, 핫한 남자 <웃음> 자 캐럿의 질문은 이렇습니다 핫 무대하기 대 2019년 썸머소니 콜삼 무대하기 아, 자 민규의 아, 선택과 이유를 듣고 싶어요 하셨습니다 이게 두 개로 나누자 그러면 어 이거 진짜 근데 이거 질문이 난제 질문을 아까부터 누구, 기대하고 있었거든 우선 민규 씨 이거 굉장히 힘든 밸런스인가요? 아니요 아니요 그렇지 않은 아, 것 그렇지 같아요 그렇지 않나요? 네. 어 이게 좀 힌트가 됐을 것 같은데요? 아 근데 이게 질문 자체가 이게 어려운 그 저두개 중에서 뭐가 더 어려운 나죠? 어. 어려웠나? 아니면 뭐가 더 자유롭게 더 생각해 주시면 좋을 것 좋아, 같아요 내가 좋아 좋아 좋은 좋은 거 아니야 좋은 거지 좋은 거 그것도 추측해 주시면 좋을 것 같아요 정답 정답. 네, 네. 핫 무대하기. 이유는 저 썸머 소닉은 이미 레전드로 남았기 때문에. 아 또 하나의 레전드를 아 위해. 음. 정답 맞나요? 아, 그 정답은 그러니까 그 뜻은 아닌데 핫은 맞아요. 아 이유를 맞춰야 돼. 이유를. 아, 이유는 아, 이유가 그 각각이 맞출게요. 정답으로 인정하겠습니다. 도겸, 도겸 씨 네. 핫인데 네. 썸머 소닉 때 너무 더웠어 가지고 핫이다. 차라리 아, 아, 아니에요. 조슈아, 조슈아. 호시, 조금 더 조슈아, 조슈아. 조금 더 아닙니다. 감성적으로 다가가 주세요. 호시 호시 호시. 네. 호시. 호시 씨랑 조슈아 씨랑 가위바위보 하실래요? 아, 조, 가위바위보. 조슈아 형이 정답 맞춰주세요. 아, 네, 조슈아 형이 네. 조슈아 맞춰줘요. 하시죠. 네, 2019년 썸머 소닉 때는 <웃음> 민규가 굉장히 그때 끼를 많이 부렸어요. 끼를 굉장히 많이 부리고 아, 그렇죠. 분석가다, 분석가다. 그 모니터링을 굉장히 많이 하더라고요. 제가 옆에서 민규를 지켜봤는데 그 영상을 굉장히 많이 봤어요. 내가? 네, 근데 이번 핫에는 영상이 아직 많이 안 남았으니까 어떻게 끼를 더 부릴까라는 생각이 많이 들었을 거예요, 민규가. 아 그래서, 네. 그래서 정답은, 정답은 <웃음> 하십니다. 아 <웃음> 민규 씨, 이유가 맞나요? 아닌데. 제가 정답하겠습니다. 네, 이유는 에스쿱스 씨. 현재에 충실하기 위해서. 오. 정답. 오 정답입니다. 민규를 잘 끼다운 대답이었어. 어. 민규 씨그 콜콜콜 영상 제일 많은 배댓을 받은 댓글이 뭔지 혹시 아세요? 아니요. 어? 그 있어요, 뭐야, 진짜로? 뭐야, 뭐야. 내가 봤을 땐 김민규도 이 직캠 좋아함. 아 아 <웃음> 좋아해 안 해. 자, 솔직히 말해 봅시다. 하나, 둘, 셋. 아, 좋죠. 아 저희는 가수기 때문에 그럼요. 많은 사랑을 받으면 받을수록 좋아요. 맞아요. 그러면 그 이제 직캠을 찍어 주신 팬분에게 팬분에게 해 주세요. 아, 네. 그 직캠을 찍어 주신 분과 그리고 그걸 사랑해 주시는 팬분들에게. 네, 네. 일단 네. 더운 날 이렇게 함께 일본에서 좋은 영상 찍어주셔서 감사드리고요. 네. 그다음 팬분들 많이 좋아해주셔서 감사합니다. 앞으로 네. 더 열심히 할게요. 아 근데 도겸이 아, 여름이었다. 아, 네. 우리 민규 더 많이 찍었어요. 여름이었다. 근데 진짜 여름이었어요. 네. 네. 근데 민규 형 근데 없거든. 이번에 핫을 좀 따라잡을 수 있어. 핫이. 핫이 따라잡을 핫이 것 같아. 어제 봤어. 민규 직캠 봤어 안 봤어? 나 민규 형 직캠 진짜 멋있더라. 나도 보고 깜짝 놀랐잖아. 야, 하, 기억나는 캐럿들의 반응 혹시 있으세요? 아, 이번 핫 무대에 달린? 어 그게 어 아니. 저는 그거 기억나요. 와 진짜 
라이브를 이렇게 힘든 퍼포먼스로 소화한다고 아. 발이 땅에 안다. 아. 아. 음. 저 진짜 그래서 그 얘기 듣고 보니까 너무 너무 퍼포먼스가 춤이 더 진짜 힘들긴 하죠. 힘들어요. 힘들어요. 네, 맞아요. 힘들어요. 뭐 8년 차에도 이렇게 빡세게 맞아요. 춤을 추냐고 음. 막 하는 그런 것도 맞아, 맞아. 있었던 것 같아요. 이런 가수 어디 있어? 우리 우리 네. 세븐틴 말고 네. 누가 있어? 저도 그거 봤어요. 뿌듯했어요. 음. 네. 어, 그러니까요. 자 이번에는 도겸 씨에게 질문 드리겠습니다. 페이스 더 선은 모든 앨범 중에서도 제일 솔직하고 진솔한 마음을 담았다고 했는데 도겸이가 가장 최근에 솔직했던 순간은 언제인가요? 정답. 라고 아. 민규 씨 가장 먼저 도전해 바로, 주시죠. 바로 대답할 것 같아요. 제가 2년 반 만에 팬분들을 만났어요. 네. 너무 민망해갖고 뭔가 나 어색해서 도겸이한테 도겸아 왜 이렇게 어색하지? <웃음> 아, 저, 저, 라고 했는데 도겸이가 아, 저한테 아. 야 근데 어색하면 안 되지 라고 한 거. 오. 땡. 아, 근데 조슈아, 이게 조슈아. 땡. 조슈아 씨. 네, 어 도겸 씨가 사실 네. 노래의 진심이고 <웃음> 항상 무대의 진심인 아이예요. 제가 봤을 때 옆에서 좋네요. 계속 지켜봤을 때 도겸이는 노래랑 무대의 진심인 아이인데 <웃음> 와 지금도 그러고 싶다라는 마음이 들었을 거예요. 그래서 어제 무대를 하면서 가장 최근에 <웃음> 자기 자신 네, 정답은 어제 무대를 캐럿들 앞에서 했을 때. 가장 솔직했다. 솔직하지 않았을까 아, 땡인데 좀 비슷합니다 비슷하죠 이제 팬분들과 관련이 있는 것 같아요 네. 아 그쵸 그쵸 네. 잘 잡았다 정원씨 도전해주세요 아, 저, 아, 준희부터 준희부터 준희씨부터 아네 그 이제 방송국에서 오랜만에 팬분들 앞에서 무대하니까 그 이제 팬, 오랜만에 팬분들 앞에서 무대할 때 어제 정답 아, 정답입니다 아, 내가 얘기한 거 아니야? 야, 저는 아니야 팬배 빠져서 오랜만에 만나는 거 아, 오랜만에 말... 처음 만났을 아, 때가 되게 마음이 엄청 솔직해진 것 같아요. 딱 어... 너무 반갑고 하니까 음... 너무 솔직하게 표현을 했던 것 같아가지고 그 날을 뽑았습니다. 아, 네. 항상 진심이네요, 도겸 씨. <웃음> 감사합니다, 슈아 씨. 어, 슈아 오늘 목소리 인사이드는 너무 잘 보네. 슈아 씨의 어떤 나레이션, 네. 방백, 슈아 너무 좋아요. 함께 하고 있어요. 네. 완벽합니다. 아, 너무 재밌죠. 다음은 승관 씨에게 질문 드리겠습니다. 이번 앨범을 네 글자로 저, 뭐야? <웃음> 오늘 생일이에요, 승관 씨? 아, 저 질문 보고 있었어요. <웃음> 오늘도 유독 굉장히 잘생기셨네요. 아유, 자 이번 앨범을 네 글자로 올 타이틀이라고 표현했는데 당연히 다 좋지만 타이틀이 되지 못한 노래 가운데서 가장 아쉽게 탈락한 곡 하나만 뽑는다면 아, 뭘까요? 정답. 승관이의 최애곡. 어. 정답. 에스쿱스 씨. 나는 하시 제일 좋았다. 라는 정답. 땡. 어, 우지 우지 우지. 아닙니다. 준씨 먼저 가겠습니다. 어 도미노. 도미노? 우지 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 나를 잘 몰라 도미노 아닙니다 나를 잘 몰라 우지 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 형 섀도우입니다 섀도우 아, 네 저건 아, 섀도우 섀도우 이유, 이유만 얘기해 주시면 안 될까요? 저 이거 저도 오. 이유 알아요 이거. 글쎄요 그냥 섀도우 처음 들려줬을 때 승관이 승관이는 제가 노래를 이제 처음 가이드를 들려주면 이렇게 그 반응이 있어요 뭔가 너무 마음에 들었을 때 저를 이렇게 찾아와서 아형 이게 나 이게 진짜 좋은데. <웃음> 야, 나 이게 들었어. 또, 또, 또 승관이 또. 사실 뭐, 네, 뭐 나라고 이거 뭐 타이틀을 뭐 번복하고 바꿀 수는 없으니까. <웃음> 승관 씨 정답입니까? 너무 정답. 아, 아, 또 아, 승관이가 아, 또이 노래 네. 나왔을 때또 핸드폰 들고요. 이렇게 혼자 뮤비 찍었잖아. 아, 아이 타이틀인데. <웃음> 아, 아, 잘한다. 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 야, 잘한다. 야, 아, 잘한다. 야, 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 잘한다. 어. 정답 민규 씨 정답 멤버는 디노고요 이유는 요즘 디노랑 같이 어. 운동을 열심히 하고 와. 또 작업도 열심히 하고 와. 둘이 와. 이야기하는 네. 시간이 많은 것 같은데 와. 그래서 가장 큰 영향을 받는다 와. 와. 맞나요 모노 씨? 어, 네 정답 오. 오. 네. 한 번에 맞췄어요 아, 민규 씨 네. 와. 정답입니다 네. 오. 아니, 사실 어, 저는 그러니까 그 연습생 때부터의 예전 연습생 때부터 지금까지 저를 생각하면은 그냥 모든 멤버가 다 저한테 비슷하게 영향력 음. 영향을 끼친 것 같은데 맞아요. 최근 들어서는 이제 좀 디노하고 교류가 가장 잦았던 것 같긴 해요. 예. 음. 그래서 디노. 예. 오케이. 아, 아, 소쿨. 자 다음 질문. 네. 디노 씨에게 아, 가겠습니다. 디노 씨. 요즘 네. 패션에 물이 올랐다는 디노. <웃음> 오늘 형들의 컴백 쇼 의상 가운데 가장 탐나는 옷이나 아이템이 있다면 누구의 어떤 것인지 알려주세요. 음. 아 정한. 청원 씨, 디노는 그 처, 
그 형들 거안 부러워할 것 같아요. 아까 전에 어. 제, 지금 저 가디건 보고서 너무 좋아하더라고요. 아. 좋은 옷이라고 명품이라고. 어. <웃음> <웃음> 내 것이 가장 좋다라고. 맞나요? 진짜 동생 놀리 아, 아닙니다. 조슈아 아, 씨. 씨. 아, 제가 최근에 디노를 굉장히 유심히 지켜봤어요. 제가 요즘 <웃음> 예. 멤버들 관찰을 되게 많이 하는데 <웃음> 네. 예. 디노 운동을 굉장히 열심히 해요. <웃음> 네. 근데 번 언니 옷을 봤는데 베스트를 입고 있더라고요. 그 티를 빼고 베스트를 좀 부러워하지 않을까라는 생각이 듭니다. 음, 운동을 하니까 이유는요? 베스트 이쁘죠. 이유는 자기 몸을 더 과시하기 열심히 운동한 몸을 네, 과시하기 운동한 위해서 운동한 몸이 좀더 네. 부각이 될수 있을 것 같아서 맞나요? 절대 아니죠. 정답. 호시 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 호시. 호시 씨. 저 진짜 알아요. 여러분 디노가 좋아하는 브랜드가 뭔지 아십니까? 어떤 뭐예요? 브랜드죠? 말하지 말고 말하지 말고. 바로 구찌입니다. 아니 말하지, 말하지 말라고 말하지 했잖아. 말하지 말라고 아, 저기요. 아, 아, 네. 바로 이거 카트. 자 바로 볼 카트. 아이고야. 아이고야. 뭔 카트야. 너 팔로 차야. 매니 봤어요. 자 우리는 모두 기억을 잃었습니다. 오케이 다 잊었습니다. 네. 디노가 좋아하는 브랜드가 있습니다. 어 네네네 뭐죠? 그건데 그, 네 그건데 그건데 이제 디노가 그 목걸이도 하고 그풀그 그 청바지랑 청자켓도 있어요. 있어요. 네. 그래서 호시 형 신발. 어? <웃음> 전부 다 땡입니다. 그러니까 팩트는 <웃음> 디노는 좋아하는 브랜드가 아무것도 있지 않아요. 티노 씨를 드리면, 드리면 멤버만 알... 어 제일 지금 저희 가운데서 네. 제일 아래 에 있습니다. 제일 밑에 정답 코프스 네네네 에스쿱스 씨 명호의 청바지 아 D. 땡입니다 반대쪽입니다. 도겸 아닙니다. 반대쪽이에요? 민규의 신발 가디건 신발 아닙니다. 아, 시스루 가디건 청바지 정답 정답 한 번만 말씀해주세요. 자 디노 네, 순관 순관 저 구물망 순관 씨 설마 저 구물망이 아니라 시스루 저 가디건 맞습니다. 오, 오 네. 역시 운동가 이유는요? 제가 좀 약간 원래 가디건 류 같은 걸좀 좋아하는 편이에요. 맞아 맞아 좀 몸에 선이 보이게 하는 옷들. 근데 이제 요즘 날씨도 덥고 해서 그냥 간단하게 티 받쳐 입고 열려 입을 것 같다는 생각이 드네요. 네. 어 이번엔 티는 아, 이, 입어야죠. 아 입어야. 아, <웃음> 저기 티, 저, 티 입어야지. 티 입어야죠. 그래서 네. 지금도 가디건을 네, 저, 착용하고 계시는군요. 네, 좀 마음에 들어요. 네. 음, 잘 어울려요 가디건이. 네. 네. 와 이렇게 뭔가 진짜 아까 번원 씨 이야기처럼 멤버들끼리도 서로 잘알수 있는 시간까지 된것 같아요. 캐럿들의 네네. 질문을 통해서 네. 앨범 얘기도 듣고 또 캐럿 분들의 질문 또 함께 얘기 나눠 봤습니다. 네. 이제 정말 어, 사실 시간이 많이 좀 그렇죠. 많이 지났어요. 지났죠. 저희가 네. 원래 한 시간 정도 예정이었잖아요. 사실 이게 정말 중요한 코너거든요. 그쵸. 마지막 아. 코너. 페이스 더 세븐틴. 페이스 더 세븐틴. 어떤 코너인지 상상 못 하셨을 야. 것 같은데. 오. 자. 오. 지금 이 순간에도 우리 캐럿 분들은 세븐틴 분들을 좀더 어떻게 하면 더 가까이에서 보고 더 오래오래 보고 싶은지 어떻게 하면 그럴 수 있는지 고민 많이 하실 텐데 지금부터 멤버 한 분씩 한 분씩 캐럿 분들에게 진심을 가득 담은 영상 편지를 보내주실 뭐야? 겁니다. 아하. 자 영상 편지를 보내시는 동안 어, 그 분의 원샷이 화면 가득 나가게 될 거예요. 어머나, 어머나. 영상 편지를 진심을 다해서 우리 캐럿 분들에게 써주시기 바랍니다. 네. 가능한 한 아주 가까이에서 클로즈업해서 잡을 테니까요. 우리 캐럿 분들 심장 조심하시고요. 자 그럼 민규 씨부터. 민규 씨. 이게 불안 불안하죠 저는. 이게. 아니야 여기선 캐럿 분들에게 진심을 전하는 거기 때문에 어떻게 못할 거야. <웃음> 그러니까요. 그리고 민규 씨는 캐럿이 원해서 막 즉석에서 클렌징도 하고 막 그랬었잖아요. <웃음> 그렇죠. 음? 네. 맞네, 맞네. <웃음> 자, 그러면 감사합니다. 제일 가까이 계신 민규 씨부터 캐럿 네. 분들께 영상 편지 <웃음> 들어갑니다. 네, 일단 이번 정규 사집 정말 저희를 사랑해 주시는 많은 캐럿 분들을 위해서 준비했으니까요. 첫 번째 노래부터 아홉 번째 노래까지 다 즐겨 주셨으면 좋겠고 더운 여름 세븐틴과 함께 뜨겁게 보냅시다. 감사합니다. 호! 예. 예스. 자 다음 프로필까지 잘 봤고요. 다음 슈아 씨. 아 어, 저부터 갈까요? 아네 어, 캐럿들 어, 최근에 네 7주년을 맞이했잖아요. 저희 일단 이렇게 오랫동안 저희를 지켜봐 주시고 항상 응원해 주시고 사랑을 항상 너무 많이 보내주셔서 너무 감사하다는 말을 전해드리고 싶어요. 캐럿들이 계속 그 끝없는 사랑과 응원을 보내주셔서. 저희도 열정을 갖고 이번 사집 정규 앨범을 작업하고 이렇게 완성시킨 것 같아요. 어, 좀 예쁘게 지켜봐 주셨으면 좋겠고 에, 어제 산옥 때도 캐럿들 봤는데 너무 행복했어요. 저희 멤버들 모두 어, 멤버들 모두가 너무 행복했었는데 
항상 저희 옆에 있어 주셨으면 좋겠습니다. 캐럿들 감사합니다. 네, 어, 캐럿들 어, 저는 캐럿들 덕분에 오늘 어, 소식을 처음, 처음 안게 있어요. 저희가 오늘 앨범 발매, 발매 첫날에 처, 하루 만에 175만 장을 팔았다고 해요. 야. 근데 저는 어, 이게 정말 너무 놀랍더라고요. 그만 들어왔으면 좋겠는데. <웃음> 저, 그만. 네, 뭐, 그래가지고 뭐, 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 뭐. 어, 너무 늘 고맙다는 말씀 드리고 싶고 어, 지금 너무 또 어, 지금 또 이렇게 텐션이 다들 좋아가지고 아주 그냥 이번 앨범 활동 다들 재밌게 했으면 좋겠습니다. 캐럿들 호랑해. 예헤. 네, 어, 캐럿들에게 진심으로 감사드리고 어, 앞으로 같이 어, 인생을 살아가는 사람으로서 같이 즐겁게 인생을 살아갔으면 좋겠습니다. 좋다. 감사합니다. 야. 어, 우리 모든 캐럿들 건강 제일 중요하니까 항상 건강 조심하고 그리고 어, 뜨거운 여름에 이제 핫 무대 보면서 이제 뜨거운 여름보다 더 뜨겁게 보냈으면 좋겠습니다. 네, 저희가 그저께 7주년을 맞이했잖아요. 어, 캐럿 분들이 있었기에 네, 가능했다고 생각합니다. 그래서 정말 감사하고 네, 이번 활동 되게 다양한 걸 많이 준비했으니까 그런 것들도 많이 기대해 주시고 잘 지켜봐 주세요. 감사합니다. 네, 저도 어제는 정신이 없어서 어, 오늘 일어나서 이제 노래를 전곡을 제대로 다 들어보는데 그 한국 한국 캐럿들이 이제 듣고 나서 뭔가 감상평들도 보고 하니까 아 우리가 이런 기분 때문에 이렇게 활동을 하고 싶어 하는구나 내 스스로도 어, 이런 기분을 느끼게 해주니까 예, 세븐틴을 할수 있구나라는 걸좀 느꼈고요 그런 행복감을 주셔서 감사드리고 어, 그 사랑에 보답하기 위해서 컴백 전 후로 어, 굉장히 많은 컨텐츠들이나 여러 캐럿들이 좋아할 걸 준비해 놨으니까 네, 마음껏 즐거, 주, 주, 즐겨주시면 정말 감사드리겠습니다. 아, 사랑합니다. 뽀랑둥이. 네. 네, 어, 이번 정규 4집 정말 열심히 준비해서 그런지 음, 너무 소중한 느낌이 들더라고요. 무대라 하면서도 캐럿 분들을 만나면서도 너무 감사하다는 생각이 크면서 어, 앞으로 남는 남은 활동도 정말 열심히 할 거기 때문에 여러분들 마음 편히 기대하면서 잘 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 최선을 다해서 우리 같이 아직 멀었지 않습니까? 더 높이 올라갑시다. 네. <웃음> 감사합니다. <Nice>. Oh, yeah. <웃음> 네, <웃음> 늘 하루하루 행복하게 지내셨으면 좋겠고요. 이번 앨범도, 앨범 또한 어, 캐럿 분들에게 정말 많은 힘과 에너지가 되, 되면 좋겠습니다. 어, 건강 잘 챙기시고요. 오늘 또 이렇게 봐주셔서 너무 감사드리고 어, 일단 끝나고 밥 챙겨 먹고 다들 좋은 꿈 꾸고 잘 자요. 안녕. 안녕 네 이번 앨범도 정말 열심히 준비했는데 많이 사랑해 주셨으면 좋겠고 이번 활동도 좀 덥겠지만 같이 힘내면서 이겨냈으면 좋겠고요 어, 뭐 밥도 항상 잘 챙겨 먹고 잘 자고 아프지 않고 항상 건강한 캐럿들이 됐으면 좋겠습니다 도와해요 많이 사랑합니다 도와해 우아해로 삼행시 가겠습니다 <웃음> 하나 둘셋우 우리 참 오래 봤네요 오, 하나 둘셋아 아직 볼 날이 많이 남았습니다. 오, 하나, 둘, 둘, 셋, 해. 해가 지날수록 더 많이 우아해. 와, 뭐야? 내가 잘한다. 뭐야? 콘솔에 모든 직원들이 박수를 지금 치고 있습니다. 자, 자, 자. 너무 잘했다. 자, 뒤에. 팔랑 해를 삼진이 씨를. 네, 네. 우리 팔랑 해를 치고 치면서 말해. 자, 이제, 이제 팔. 아, 이제 또안 해. 네. 팔. 하나, 둘, 셋, 팔. 펼쳐진 앞으로 우리 세븐틴과 우리 세븐틴과 캐러들 하나 둘셋랑랑 같이 랑 같이 이번 여름 하나 둘셋해해해아 그래도 아 귀여웠다 귀여웠다 그래도 실패한 것이 좀 재밌게 네네 좋았어요 좋았어요 정한 씨 윤정한 씨 한이예로 한이의 사례로 가셔야죠. 하나, 둘, 셋, 하! 하루하루 지날수록 오, 하나, 하나, 둘, 더 셋, 소중해집니다. 오, 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 하나, 하나, 둘, 하나, 셋, 셋 니! 니들과 함께라면 니들과 함께라면 아, 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 이건 
우리 캐럿들 앞에서 열심히 할수 있을 것 같습니다. 하나, 둘, 셋, 해! 해가 지날수록 더 한이해. 아, 잘 연결했어요. 네, 좋다. 해탈줄 알았는데. 아니, 이 멤버분들의 모습을 정말 그대로 온전히 담으시라고 저희 또이 오늘 컴백쇼 준비하는 여러분께서 자막도 안 넣고 어. 정말 멤버 얼굴을 꽉꽉 채워서 잡아주셨습니다. 감사합니다. 어, 더 길게 이야기 나누면 너무 좋겠는데 네. 지금 시간 관계상 그러니까 시간이 없어요. 빨리 인사를 드려야 될것 네. 같아요. 오늘 마지막으로 준비하신 무대 네. 바로 만나보도록 하겠습니다. 페이스 더썸 컴백쇼에 함께 해주신 캐런 여러분 정말 정말 감사합니다. 세븐틴 이번 앨범 많이 많이 사랑해 주시고요. 저는 지금까지 박선영이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 오늘, 오늘 너무 감사드립니다. 지금까지 세븐틴이었습니다. 네. 세븐틴 감사합니다. 감사합니다. 대박 대박 안녕. 대박하세요. 바이. 사랑해요. Like hot, hot, hot. Oh, they can feel it so hot.